Assalamu alaikum, dear viewers. A live session to stream hotse in my Facebook page and my YouTube channel. Um, to sorry bol nite chai because I'm like to dedicate kore shuru kore thi then my designated time. Kintu apna theke shobai shobai ke dhono baad aaj ke live session ne jog dawa jinno. Um, aaj ke insha Allah amra katha bolbo about Islam. Ebang shama shama ek bisho rasi diniye. Ebang ei bisho niye katha bola jinno. Amader shete aachen apna the shobar priyo Islamic speaker Sheikh Abu Taha Muhammad Adnan. सृष्टि कर प्रथम विपर्यटे संघ ध्वस कर दिल फिर weapon civilization technology military power shobi allah tader dilen ebong tar ebong shotorko korlen ei bole je eto kichu peyo jokhon tara wa in asa to mundo kaj korbe ba ditiyo bar bipojoy srishti korbe falaha tara shetar fol bhog korbe kibhabe fa idha ja awadul akhirati liyasu wujuhakum allah tokhon tar priyo bandader pathiye bonni israile chehara molin kore diben mukhomondol khali mat kali mat chonno kore diben नामे द्वित बनी मुखे कल मेपण आल्लाजिदुल अक्सा जय कर तो आगे मस्जिदुल अक्सा कारा जय कर الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارنا الحق حقا والباطل باطلا আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে সাম্প্রতিক বিশ্বের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু প্যালেস্টাইন এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আলোচনা করার তো ফিক দিয়েছেন অগণিত অসংখ্য দরুদ এবং সালাদ বর্ষিত বর্ষিত হোক আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামারব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আলী আল্লাহ বারিক আলী সত্যি কথা বলতে যে যে ইস্যুটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি বা করতে যাচ্ছি এটা এত বেশি ক্রিটিক্যাল এবং এত বেশি ঐতিহাসিক যেটা খুব সংক্ষিপ্ত একটা লাইভ হয়তো আমরা দর্শকদের পিপাসা মেটাতে ব্যর্থ হব তাকেই বলে নিচ্ছি শুধুমাত্র হিস্টোরিক্যাল আলোচনা যদি করি আমরা তাহলেই হয়তো আমাদের একটা সেশন লাগবে এক ঘন্টার তো আমরা চেষ্টা করব খুব সংক্ষিপ্ত করে বিষয়টাকে তুলে ধরার জন্য যেহেতু এটা প্রশ্নোত্তর দিয়ে কনভার্সেশন করা হচ্ছে আর বলা বাহুল্য যে এই বিষয়গুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্যটা আমরা একটু আগে ব্যাখ্যা করে নিতে চাই আমরা অডিয়েন্সদেরকে এখানে ইতিহাস শেখাচ্ছি না বা ইতিহাস পড়াচ্ছি না আমরা ইতিহাস থেকে একটা লেসন নিতে চাচ্ছি আর কি এবং এই ইতিহাসের সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটের কি সম্পর্ক এবং জেরুজালেমের ফিউচারটা কি এবং তাদের সাথে উন্মত মোহাম্মাদির কি কানেকশন এই বিষয়টাই আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং চলমান প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের জায়গা থেকে কি করতে পারি এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স পাবে আর গতানুগতিক যেভাবে আমরা ডিল করি ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সকে আমরা নিজেরও পড়েছি ইউনিভার্সিটিতে তথ্য পরিসংখ্যান উপাত্ত এগুলো এগুলোর আলোকে আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সকে ডিল করি বাট জেরুজালেম একমাত্র ইস্যু এমন একটা ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের গ্লোবাল ইস্যু যেটা শুধুমাত্র জিও পলিটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে বিশ্লেষণ করা যায় না এটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আল্লাহ পাকের নাজিলকৃত ওয়াহি থেকে অর্থাৎ যেটাকে আমরা প্রত্যাদেশ বলি ফর এক্সাম্পল তরাত জাবুর ইঞ্জিল এবং আমাদের আল কোরআনুল করিম এর ব্যাখ্যা হাদিস এবং এটাকে শুধুমাত্র প্রোটেস্টেন্ট ভার্সনে ডিল করা যায় না এটাকে ইন্টারনাল আইস দিয়ে দেখতে হবে মানে আমাদের জেরুজালেম কেন্দ্রিক আলোচনাটা সবসময় দুটো জ্ঞানকে সমন্বয় করে সামনে এগোতে হবে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবজারভেশন আমরা যেটা দেখছি এখন বাইরে চোখ দিয়ে যে আট দশটা ইস্যুর মতো কাশ্মীর কনফ্লিক্ট আরাকান কনফ্লিক্ট হ্যাঁ উইঘুর কনফ্লিক্ট খোরাসান বা আফগানিস্তান কনফ্লিক্ট এভাবে সিমিলার আমরা মনে করছি যেটা একটা প্যালেস্টাইন ইসরায়েল কনফ্লিক্ট এভাবেই কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ডিল করছে আমরা কিন্তু এই একটা মাত্র ইস্যু যেটাকে আমাদের শুধু এই বাহ্যিক অবজারভেশন অবজারভেশন দিয়ে ডিল করলে হবে না এটাকে আমাদের আত্মিক চোখ দিয়ে এবং বাসিরা দিয়ে ডিল করতে হবে এবং অবশ্যই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের ওয়াহির আলোকে তো প্রশ্নটা যেহেতু বড় আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে আগে হিস্ট্রিটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি আর আমি আশা করি যে আমাদের দর্শকদের হাতে আজকে সময় আছে এটা নিয়ে লম্বা আলোচনার আমরা চেষ্টা করব যতটা সংক্ষিপ্ত করা যায় তো আসলে মূল কথাটা হচ্ছে যে আমি নিজেও এটা নিয়ে যত স্টাডি করছি ততই অবাক হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় মনে করছি যে এটা বারু ইসরায়েলের যুগের সাথে সম্পৃক্ত আসলে আজকে থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগেও এই জেরুজালেম কেন্দ্রিক সভ্যতা পৃথিবীতে ছিল ঠিক আছে তো ওই সময়ে এই জেরুজালেমকে শাসন করতেন মূলত কিছু এমন কিছু মানুষ যারা এখনকার সেকুলার থটের মতো ছিলেন তারা সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার জায়গাটা রেখেছিলেন এবং ওই জায়গাটাকে আমরা তখন কেনান বলতাম ওই সভ্যতাটাকে বলতাম কেনানি সভ্যতা ঠিক আছে তো ইসলামের সাথে এর কানেকশনটা শুরু হয় প্রথমত ইব্রাহিম আলী ইসাল্লামকে কেন্দ্র করে ইব্রাহিম আলী ইসাল্লাম যখন ইরাক থেকে এবং আমরা জানি তিনি ইরাকের ব্যাবিলনের উর শহরের মধ্যে ছিলেন সেখান থেকে তিনি হিজরত করে গিয়েছেন কেনানে এবং এখনকার নাবলুস যে জায়গাটা সেখানে তিনি হিজরত করেছিলেন এবং যেহেতু সেখানে ধর্ম প্রচার একটা স্বাধীনতা ছিল যে স্বাধীনতা তিনি কিন্তু ইরাকে পান নাই ইরাক থেকে তাকে চলে যেতে হয়েছে তার স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে আলিহিম আসসালাম তো সেখানে গিয়ে তার তিনি যখন বসতি স্থাপন করা শুরু করেন তখন সারা আলিহাসাল্লাম 
এবং তিনি সেখানে দাওয়াতে কাজ করতে থাকেন ওই জায়গাটাকে আল্লাহ পাক বা রকনে হাউলাহু বলেছেন যে ওই জায়গার চারপাশটা আল্লাহ পাক বরকতময় করেছেন তো এরপরে যখন মিশরে কোন একটা কারণে তাদেরকে যেতে হয়েছিল তো এই মিশরের রাজার একটা আচরণকে কেন্দ্র করে সারা আলহে সালামকে কিন্তু বন্দী করা হয় যার ফলশ্রুতিতে ইব্রাহিম আলহে সালামের জীবনে আরেকজন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটে ঘটেন যার নাম হাজার আলহে সালাম তা ইব্রাহিম পরিবার থেকেই এই দুজন স্ত্রীর গর্ভে দুটো সন্তান আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরআনুল করিমে একজন হচ্ছেন ইসমাইল আলি ইসলাম আর একজন হচ্ছেন ইসহাক আলি ইসলাম ইসমাইল আলি ইসলামকে রেখে আসা হয় মক্কায় যেটার হিস্ট্রি আমরা জানি আমরা ওই দিকে যেতে যাচ্ছি না এখানে জামজাম এখানে সাফা মারওয়া সাই এবং সন্তান কুরবানির বিষয়টা জড়িত তবে এতটুকু বলে রাখতে চাই আমাদের দর্শকদেরকে যে আমরা যে নবীর উম্মা অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ইসাল্লাম ইসমাইল আলি ইসাল্লামের এই ট্রাইব থেকেই বনু আদনান এর আবির্ভাব এবং ইয়েমেন থেকে আগত জুহরুম গোত্রের কাছ থেকে তিনি আরবি ভাষা শিখেছিলেন সেখানে বিয়ে শাদি করেছেন এবং আস্তে আস্তে এদিক থেকে আদনানি আরব এবং তারপরে আসে কোরাইশ দেন বনু হাসিম এই বনু হাসিমের মধ্যেই আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ইসাল্লামের জন্ম হয়েছে তো আমরা কিন্তু বনু ইসমাইল আমরা বলতে পারি যে আমরা হচ্ছি বনু ইসমাইল আর অন্ধ আদার হ্যান্ড ওই দিকে কেনান যেটাকে আমরা কেনান বলছি ওই সময়কার কারণ এটা এই সময়টা প্রায় ইসাব নেমারিয়ামের জন্মের প্রায় আপনার আড়াই হাজার বছর আগের কথা বলছি আমি তো এই সময় ওই কেনানি সভ্যতা যারা ডিল করতেন তারা ওই জায়গাটার নাম প্রথমে প্যালেস্টাইন রাখেন নাই পলেস্টীয় সভ্যতার কিছু মানুষ যখন সেখানে যান আস্তে আস্তে জায়গাটার নাম চেঞ্জ হতে থাকে আমি আরিবা নামটাও পেয়েছিলাম যে ওই জায়গাটাকে আরবে আরিবা বলা হতো তো যাই হোক এখন ওখানে ওখানে সারা আলি ইসাল্লামের গর্ভে দশ বছর এর ব্যবধানে আরেকজন সন্তানের জন্ম হয় তার নাম হচ্ছে ইসহাক আলাহ ইসাল্লাম তো ইসহাক আলি ইসাল্লামের যে সন্তান তার নাম ইয়াকুব আলি ইসাল্লাম আর কোরআন আমাদেরকে যেটা ব্যাখ্যা করছে যে ইসমা ইব্রাহিম আলি ইসাল্লামের জীবদ্দশাতেই এই দুই মানে সন্তান এবং তার পরবর্তী সন্তানের জন্ম হয়েছে কারণ ইব্রাহিম আলি ইসলাম একটু লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন আর এই ইয়াকুব আলি ইসাল্লামের আরেক নাম ছিল ইসরাইল এবং তার সন্তানদেরকে আমরা এই এখনকার ভাষায় বলছি বনু ইসরাইল বাইদে এখানে ইয়াকুব আলি ইসাল্লামের দশ সন্তান ছিলেন এক স্ত্রীর দশ সন্তান আর এক স্ত্রীর দুই সন্তান তো সেই দশ সন্তান এবং দুই সন্তানের ঘটনা আমরা সরি ইউসুফে পাই দ্বিতীয় যিন যে স্ত্রী তার গর্ভে ছিলেন মূলত ইউসুফ আলি ইসাল্লাম এবং বেনিয়ামিন আর বাকি দশ সন্তান আর এক স্ত্রীর গর্ভে ছিলেন তো কিভাবে তারা মিশরে আসলেন এই হিস্ট্রিটা কিন্তু আমরা জানি এটা একটা মজার ব্যাপার এবং এটা আমি নিজেও আজকে পড়ছিলাম আর নতুন করে যতই পড়ছিলাম ততই মনে হচ্ছে আমি কিছু জানি না তো মিশরে আসার রাস্তাটা ছিল ইউসুফ আলি ইসলামকে কেন্দ্র করে ইউসুফ আলি ইসলামের সেই কুয়ায় নিক্ষেপ করা সেখান থেকে আজিজ তাকে কিনে নেয়া তারপরে মিশরের বাজারে তাকে সেল করা বিক্রি করা সেখান থেকে রাজপ্রাসাদে সেখান থেকে একজন নারীর জিনার প্রলোভন অস্বীকার সেখান থেকে জেলখানা জেলখানায় অনেক বছর থাকার পরে আবার মিশরের খাদ্য মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পাওয়া এই যে একটা আহসান উল কাসাস যেটা আমরা বলি ইউসুফ আল ইসলামের জীবনকে কেন্দ্র করে এটা ঘুরেছে আর সবশেষে ইউসুফ আল ইসলামের স্বপ্ন সত্য হয়েছে সেই যে চাঁদ তারার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন এটা বেসিক্যালি ছিল ইয়াকুব আল ইসলামের পুরো বংশধর মিশরে আসবেন এবং এই সিংহাসন তারা পাবেন একটু বলে রাখি যে ওই সময় মিশরে কিন্তু ফেরাউন্ডের শাসন ছিল না বরং ওই সময় মিশরে অন্য একটা শাসন ব্যবস্থা ছিল হ্যাঁ যেটাকে আমরা হাকাসাস নামে অভিহিত করতে পারি অন্য জায়গায় অন্য নামে এসেছে তো এরা কিন্তু একটু লিবারেল ছিল এরা মানুষকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিত তো এরপরে ইউসুফ আল ইসলাম যখন সিংহাসনে আসেন তখন তিনি ইয়াকুব আল ইসলাম এবং তার অন্যান্য ভাইদেরকে এবং পুরো পরিবারকে মিশরে নিয়ে আসেন তো কেনায়ন থেকে বা এখনকার জেরুজালেম প্যালেস্টাইন থেকে ইয়াকুব আল ইসলামের বংশ বা ইসরায়েল মিশরে চলে আসলো এবং আমি তাফসিরে দেখেছি যে তাদের তখন টোটাল সংখ্যা ছিল প্রায় সেভেন্টি টু বাহাত্তর জন মাত্র বাহাত্তর জন এবং এবার তারা মিশরে বসবাস করা শুরু করলেন তো মিশরে প্রায় দেড়শো বছর ইউসুফ আল ইসলামের যুগটা চলেছে এবং একটা স্বাধীন সার্বভৌম পরিবেশের মধ্যে তারা দিনের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন কারণ আমি বলেছি ওই সময়কার ওই গভর্নমেন্ট ফেরাউন ছিল না এটা কোরআনের একটা চমৎকার বাচন ভঙ্গি আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে যখন সোরা ইউসুফে শাসককে সম্বোধন করার কথা এসেছে তখন ইয়া আই ইউ হ্যালা আজিজ কথাটা এসেছে এখানে কিন্তু ফেরাউন শব্দটা আসে নাই বোঝা যাচ্ছে যে ওই সময় ফেরাউনটা ক্ষমতা ছিল না 
এরও প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কোনো বর্ণনা আসছে একশো বছর পরে ফেরাউনরা এবার এই যে ফেরাউন রেমেসিস যাকে আমরা বলি ফার্স্ট রেমেসিস সে এই সভ্যতাকে আক্রমণ করে মিশরের ক্ষমতা দখল করে এবং তারা মনে করতো যে বনু ইসরাইলা পূর্ববর্তী গভর্নমেন্টের অ্যালায়েন্স এই কারণে বনু ইসরাইলদেরকে তারা চরমভাবে দমন পীড়ন নিপীড়ন শুরু করে এমন ভাবে তাদেরকে নির্যাতন করে যেটা আমরা কোরআনে বিভিন্ন সুরায় দেখেছি বাচ্চাদেরকে হত্যা করা মেয়েদেরকে জীবিত রাখা দাসত্ব শৃঙ্খল ডিভাইড অ্যান্ড রুল মানে যত প্রকারে নির্যাতন পসিবল এই সমস্ত পসিবল ওয়েতে এই ফেরাউনরা বনু ইসরাইলকে নির্যাতন করতে থাকে প্রায় তিনশো বছর প্রায় তিনশো বছর আজকে একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল যে কিভাবে একটা জাতি হসপিটালে বোম মারতে পারে পরবর্তীতে আমরা এটা মিলালাম এভাবে যে ফেরাউনদের এই তিনশো বছরের দমন পীড়নে তাদের তাওহিদ তাদের ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থা তাদের নৈতিকতা তাদের মানসিকতা তাদের সাইকোলজি সব কিছুই পৈশাচিকভাবে পরিবর্তন হয়েছিল আর কি ওই যে লেগেসিটা এটা এখন পর্যন্ত তারা লালন করছে এই কারণে এটা পসিবল হচ্ছে আদারওয়াইজ হতো না কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে হসপিটালে বোম মারা সম্ভব না এটা আমরা বুঝতে পারছি তো আমার কাছে এখন এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে মাসা আল্লাহ এটা এখান থেকে লেগেসে আসছে তো যাই হোক এর তিনশো বছর দমন পীড়নের পরে আল্লাহ পাক তাদের দিকে আবারও রহমতের দৃষ্টি দিলেন এবং আল্লাহ পাক তাদের কাছে মুসা আল ইসলামকে পাঠালেন তো মুসা আল ইসলামের ঘটনা আমরা জানি তিনি দাওয়াত দিলেন তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করলেন ফেরাউনকে সতর্ক করলেন কিন্তু কিন্তু দীর্ঘ সময় দাওয়াতে কাজ করার পরেও ফেরাউন তার কথা স্বীকার করলো না এবং বনু ইসরাইলও তার প্রতি খুব একটা ইমান আনে নাই বারংবার তারা কিন্তু এখানে মুসা আল ইসলামকে ভ্যাটো দিয়েছে ইভেন আমরা দেখি যখন ফেরাউন এবং তার পুরো দল বল লোহিত সাগরে ডুবে মরেছে তার মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যেই তারা বাছুর পূজা শুরু করেছে আল্লাহ পাক আসমান থেকে খাবার দিয়েছেন মান্না সালোয়া এসেছে হ্যাঁ তাদেরকে নয়টা নিদর্শন দেখানো হয়েছে কাউন্ট করলে দেখা যাবে নয়টা নিদর্শন দেখানো হয়েছে তারপরে তারা ইমান নিয়ে আসে নাই শেষমেশ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে যখন ফেরাউনে কবল থেকে মুক্ত করলেন তারা উইদ ইন ফোর্টি ডেজ বাছুর পূজা শুরু করেছিল শেষমেশ তাদেরকে জীবিত জীবিত থেকে মৃত্যু দিয়ে সত্তর জনকে জীবন জীবিত করা হচ্ছে আবার তারপরেও তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এমন কি তারা শেষে বলেছে যে ল্যান্ন মিনালাকে আমরা আপনার প্রতি ইমান আনবো না হাত্যা নরল্লাহ হাজি হর যতক্ষণ না আপনি আল্লাহকে সামনে এনে দিচ্ছেন তো এই ছিল তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক কোয়ালিটি বনুস রয়েলের তারপর মুসা আল ইসলাম সর্বশেষ তার জীবনের শেষের দিকে একটা অভিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যেটা আমরা সুরা মাইদার সম্ভবত একুশ বা বাইশ নাম্বার আয়তের দিকে পাচ্ছি যে মুসা আল ইসলাম বলেছিলেন যে ইয়া কম ইহে আমার কম কাছাকাছি চলে এসেছিলেন এবং এই কাছাকাছি লাল ডিবির নিচেই কিন্তু মুসা আল ইসলামের খবরও আছে যেটা নবী সাল্লাহাম বলেছিলেন একটা দিশে এবং তিনি বলেছেন তিনি এখানে সলাত আদায় করছেন তো তো এখন মুসা আল ইসলামকে ওহি করা হচ্ছে যে তুমি তোমার কমকে নিয়ে এখানে প্রবেশ করো আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জায়গাটাকে নির্ধারণ করেছেন বনু ইসরাইলের জন্য আল্লাহ এই জায়গা নির্ধারণ করেছেন তোমাদের জন্য কিন্তু তারা তারা কি উত্তর দিয়েছিল তার উত্তর দিল যে সেখানে তো একটা শক্তিশালী কম আছে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবো না যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয় আর আমরা জানি এই কমটার নাম হচ্ছে আমালেকা সম্প্রদায় যারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল ততদিনই কিন্তু সেখানে ক্ষমতার পালাবদন ঘটেছে কেনারা সেখান থেকে ক্ষমতা চলে গেছে এখন আমালেকা সম্প্রদায় সেখানে এসেছে আর কি আমি আপনাকে শুরুতে বলেছিলাম এটার হিস্ট্রি প্রায় দশ হাজার বছরের বেশি এখনকার প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শন থেকে এটা এখন কনফার্ম হওয়া যায় আর কি আর এবার আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে তারা যুদ্ধ করতে চাইল না মুসাল ইসলাম বললেন যে তোমরা যদি সেখানে আল্লাহরপুর ভরসা করে প্রবেশ করো আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দিবেন তারা বলল যে ইয়া মুসা ইবকে ফাঁকা ছিলা তুমি এবং তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো আমরা এখানে বসে থাকলাম তো কত বড় উদ্ধত আচরণ থাকলে মানুষ এভাবে বলতে পারে যে তুমি তোমার রব তুমি এবং তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো আমরা এখানে বসে থাকলাম এই কথাটা কিন্তু ওর বদরের মাঠেও পাই যখন নবী সাল্লাহাম তিনশো তেরো জন সাহাবিকে বলছিলেন যে আমরা কি যুদ্ধ করব না আমরা বিকল্প কোনো কিছু চিন্তা করব চিন্তা করবো সাহাদ বিন মুয়াজ রদি আল্লাহ খানু বলেছিলেন যে ইয়ারসল আল্লাহ আপনি যদি আমাদেরকে উত্তাল সাগরেও লাভ দিতে বলেন আমরা সেখানে আপনার সাথে লাভ দিব ঝাঁপ দিব আমরা সেই কথা বলবো না যে কথা মুসা মুসা আল ইসলামকে তার কম বলেছিল তাহলে এখান থেকে এটা কিন্তু একটা খুব স্ট্রং একটা মেসেজ আমাদের মুসলিম ওম্মার ফ্রিডম ফাইটার ভাইদের জন্য আর কি তো এবার 
যেটা হলো যে তারা সেখানে প্রবেশ করলো না এর ফলশ্রুতিতে মুসা আলী সালামের কম এই বনু ইসরায়েলকে আল্লাহ বাক চল্লিশ বছরের শাস্তি প্রদান করলেন কারণ কিছুদিন আগেই তাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসা হয়েছে চল্লিশ বছরের শাস্তি ছিল ওই তিহ উপত্যকা যেটা আমরা এখন জেরুজালেম কেন্দ্রিক পাশে যে তিহ উপত্যকাটা দেখি অনেকে এটাকে মিশরের সিনাইয়ের সাথে তুলনা করেন এই জায়গায় তাদেরকে চল্লিশ বছর উদ্বাস্তুর মতো একটা উন্মুক্ত কারাগারে রেখে দেওয়া হয়েছে আমি আপনাকে বলেছি যে প্রত্যেকটা লেসন তারা এই ফেরাউনের সময়গুলো থেকেই পেয়েছে যা তারা এখন ইমপ্লিমেন্ট করছে মুসলিমদের উপরে এই যে গাজাকে যে উন্মুক্ত কারাগার রূপে রাখা হয়েছে এটা তিহ উপত্যকার এই শাস্তি থেকে তারা নিয়েছে তো এখানে চল্লিশ বছর তারা শুরু করতো একটা জায়গা থেকে চলা আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতো এই শাস্তি শেষ হতে হতেই মুসা আলু সালামের ইন্তেকাল হয় এবং তার পরবর্তীতে নবী হন নবী হন ইউসা বিন নুন ইউসা বিন নুনের কথা আমরা সুরা কাহাফে পাই আর আমি একটু বলে নিতে চাই যে বর্তমান ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সকে ডিল করতে হলে সুরা কাহাফের কোনো বিকল্প নাই বিকজ সুরা কাহাফ আমাদের বাইরের চোখের সাথে মনের চোখটা খুলে দেবেন চাল্লা তো খিদুর আলী ইসলামের সাক্ষাতের সময় মুসা আলু সালামের সাথে যে যুবক ছেলেটি ছিল সেই ছিলেন ইউসা বিন নুন আলী ইসলাম পরবর্তীতে নবী হয়েছিলেন এবং তার জীবদ দশায় বলা হয় যে আরো একজনকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল যার নাম শ্যামুয়েল যে নামটা আমাদের কোরআনে নাই এই জন্য আমি ওইদিকে যেতে চাচ্ছি না ইউসা বিন নুন তিনি যখন এই প্রতিশ্রুতি কথা স্মরণ করালেন যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই জায়গা দিবেন ওয়াদা করেছেন তোমরা যদি যুদ্ধ করো জিহাদে অংশ নাও তাহলে এটা পসিবল তো তারা কিন্তু রাজি হলো বলল যে ঠিক আছে আমাদের আমাদের জন্য একজন মালিক নিযুক্ত করুন যার আন্ডারে আমরা যুদ্ধ করব ইউসা বিন নুন তালুত তালুতকে নিযুক্ত করলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন তারা বলেছিল যে কিভাবে সে রাজা হতে পারে বা নেতা হতে পারে তার তো মাল নাই স্ট্যাটাস নাই ইত্যাদি তো আল্লাহ পাক বলেছিলেন যে তাকে দুটো কোয়ালিটি দেয়া হয়েছে একটা হচ্ছে বাস্ততং ফিল ইলমি বল জিসমে তাকে শারীরিক শক্তি এবং জ্ঞানের জ্ঞানের শক্তি দেয়া হয়েছে তো এরপরে কিন্তু তারা আস্তে আস্তে যুদ্ধের দিকে যেতে থাকে এবং ওই যে পানি সামনে নদী থাকে বিরুদ্ধে তলুত তার বাহিনী নিয়ে মোকাবেলা করে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের এই সেনাপতির নাম ছিল জালুত যে দাউদ আলী ইসলামের হাতে নিহত হয় দাউদ আলী ইসলাম এই বাহিনীর মধ্যে ছিলেন তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দ থেকে পনেরো বা কেউ বলেছে সতেরো বছর তো এরপরে আমরা ওই একটা দেখতে পারি যে ইমানদাররা বলেছিল যে ক্যামিন ফিয়াতিন কলিগলা গলে বা ফিয়াতিন কেফি রবিদ নিল্লা যে কতই না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছিল যারা বড় বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছিল এবং তার একটা দোয়াও করেছিলেন রব্যানা আফরিগা আলিনা সবরন ওয়াসাবিদ আকদামানা ওয়ানসুন আলাল কমিল কেফিরিন এই দোয়াটা আমাদের ভাইদের এখন পড়া উচিত ঠিক যেভাবে আমালেকা সম্প্রদায়ের এই বিশাল দেহ শক্তিশালী সুপার পাওয়ারের এগেনস্টে তিনশো তেরো জনের তালুত বাহিনী এখানে জয়লাভ করেছিল ইমানের বলে এখন ঠিক একই বিষয়টা আমরা হিস্ট্রির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিশাল শক্তিধর স্টেট অফ ইসরায়েলের এগেনস্টে অল্প কিছু গুটি কয়েক মানুষ তাদের পাথর দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে এই যে পাথর কথা বলবে আর গাছ কথা বলবে আসলে কিন্তু পাথর এখন কথা বলছে পাথর পাথর এখন অস্ত্রের ভাষায় কথা বলছে পাথর অ্যাজ এ ওয়েপেন কথা বলছে তো যাই হোক এরপরে মাসা আল্লাহ আল্লাহ পাক তাদেরকে বিজয় দিলেন এবং প্রথমবারের মতো তারা সেখানে ইসরায়েল রাষ্ট্র ক্যাম্প করলো এবং কিং ডেভিড অর্থাৎ দাউদ আলী ইসলামের হাতে প্রথম ইসলামিক খিলাফা স্টেট টাইম হলো এর আগ পর্যন্ত কিন্তু ইসলামিক কোনো খিলাফা স্টেট ছিল না ওয়ার্ল্ডে এই হলো প্রথম ইসলামিক খিলাফা স্টেট যেটা জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো আমাদের অডিয়েন্সদেরকে আমরা সেকুলার স্টেট এবং ডেমোক্রেটিক স্টেটের সাথে খিলাফা স্টেটের পার্থক্যটা এক মিনিটে বলতে পারি সেটা হলো যে নর্মালি খিলাফা স্টেটে মানব রচিত কোনো আইন চলে না এখানে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে লসগুলো আসে ডিভাইন লস এর উপর বেস করে আমাদেরকে রাষ্ট্র চালাতে হয় এবং জনগণকে ডিল করতে হয় হুকুম মাহকাম পরিচালনা করতে হয় এবং প্রত্যেকটা কাজে জবাবদিহিতা আল্লাহ আল্লাহর কাছে থাকে জনগণের কাছে না তো যাই হোক এখানে হালাল হারাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবে মানুষের পক্ষ থেকে নয় এবং এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড হবে না বরং আল্লাহ পাকের বিধানটাই ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড হবে তো প্রথম খিলাফা স্টেট কায়েম হলো তাহলে দাউদ আলী ইসলামের হাতে এবং দাউদ আলী ইসলাম সেখান থেকে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করেছেন এটাও এসেছে সেটা ছিল একটা রুলিং স্টেট আল্লাহ পাক তাকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছিলেন 
এবং তার তার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেছেন তিনি শুকর গুজার বান্দা মুনিব বান্দা একনিষ্ঠ বান্দা হিস্ট্রিতে এসেছে চল্লিশ বছর এই স্টেটের অস্তিত্ব ছিল চল্লিশ বছর তো এই সময় দাউদ আল ইসলাম তিলাওয়াত করলো পাখিরা এবং সাগরের মাছরা এসে তেলাওয়াত শুনতো তো ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দ্য স্টেট অফ ইসরায়েল কায়েম হলো জিউসদেরকে নিয়ে এবং আমাদের বনু ইসরায়েলকে নিয়ে আর জেরুজালেম হলো ওয়ার্ল্ডের রুলিং স্টেট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবং সেটা খিলাফা স্টেট তো চল্লিশ বছর পরে দাউদ আল ইসলাম ইন্তেকালের পর তার ছেলে সুলাইমান আল ইসলাম ক্ষমতায় আসলেন তিনিও এবং জবরদস্ত নবী ছিলেন এবং তার তার সময়ে জেরুজালেম এত উচ্চ পর্যায়ের রুলিং স্টেট ছিল যেটা অন্য কোনো সময় হয় নাই এবং আল্লাহ পাক তাকে এমন কোনো মানে ক্ষমতা নাই বলা যায় যে সেটা দেন নাই চালানোর জন্য ইভেন তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন জিনদেরকে তিনি তাবে করেছিলেন জিনদেরকে দিয়ে কাজ নিয়েছেন তারা ডুবুরির কাজ করত মনিমুক্ত আহরণ করত যেমনটা আমরা সোরা সাবার মধ্যে না হলের মধ্যে পাই যে চোখের পলক ফেলার মতো সময়ের মধ্যেই একটা স্টেটের সিংহাসন তুলে নিয়ে আসার মতো ক্ষমতা ছিল সুলাইমান আলী সালামের এখনকার যে আমরা আল আকসার কথা বলছি এই আকসাকে পুনর্নির্মাণ তিনি করলেন নতুন করে এর আগে আকসা নির্মাণ করেছিলেন কে ইব্রাহিম আলী সালাম এটা আমরা জানি রাখি অডিয়েন্সদেরকে প্রথম মসজিদ যেটা ফ্রম হয় এই এই সারফেস অফ আর্ট সেটা হল সেটা ছিল হারাম আদম আলী সালামের হাতে এরপরে জেরুজালেমের এই মসজিদ আল আকসা এটা ধ্বংসাবশেষের পর ইব্রাহিম আলী সালাম আবার এটাকে পুনর্নির্মাণ করেন এরপরে এর মাঝখানে গ্যাপ ছিল ইব্রাহিম আলী সালামের দুটো মসজিদ নির্মাণের মধ্যে গ্যাপ ছিল চল্লিশ বছর তারপরে সুলাইমান আলী সালামের হাতে কিন্তু এটা আবার পুনর্নির্মিত হয় এবং আমরা কিন্তু কোরআনে পাই যে তিনি লাঠির উপর ভর দিয়েছিলেন এই মসজিদ নির্মাণের কাজে জিনদেরকে অংশ অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন তিনি এবং তিনি এই অবস্থাতে ইন্তেকাল করেন জিনরা বলেছিল আমরা গায়েব জানলে তো এই কাজ করতাম না ইত্যাদি তো সুলাইমান আল ইসলামের সময় জেরুজালেম সারা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে সেরা একটা রুলিং খিলাফা স্টেট ছিল তো এবং তার আন্ডারে বনু ইসরায়েলরা থাকা শুরু করেছিল এরপর শুরু হয় তাদের অধপতনের সময় এই সময়টা সুলাইমান আল ইসলামের সময়টা কিন্তু ইসা ইবনে মারিয়ামের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগের কথা বলছে এক্স্যাক্টলি হবে হয়তো এক হাজার চার বছর বা এক হাজার পাঁচ বছর এরপরে তাদের অধপতনের সময়টা শুরু হয় বিকজ তারা কিন্তু সুলাইমান আল ইসলামের সময় যে সবাই একদম দুধে দেওয়া তুলসি পাতা ছিল এমন না তারা কিন্তু অনেক সমস্যা ক্রিয়েট করত এবং তাদের প্রবলেমগুলো আল্লাহ পাক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে তারা রিবা রিবার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছিল জিনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছিল তারা তারা একত্রবাদ থেকে মূর্তি পূজা আল্লাহর সাথে শিখ করা এগুলোতে সম্পৃক্ত হচ্ছিল জিনদের উপাসনা করছিল জাদুবিদ্যা শিখছিল এটাও কিন্তু আপনি পাবেন কোরআনে তারা জাদুবিদ্যা শিখছিল শুধু তাই নয় তারা নবীদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছিল কোনো কোনো জায়গায় এসেছে এক একাধিক নবীকে একবারেও তারা হত্যা করেছে ঠিক আছে তো যাই হোক এরপরে তাদের অধপতন যখন চূড়ান্ত লেভেলে চলে যায় এই অধপতনের শুরুর সাথে সাথেই যে আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন তা নয় কিন্তু আমি স্টাডি করে দেখেছি যে এই অধপতনটা প্রায় দুইশো বিশ থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং দুইশো বিশ তিরিশ বছর আল্লাহ পাক তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক নবী পাঠিয়েছেন যাতে তারা ফিরে আসে আল্লাহ পাক সুরাবানি ইসরালি বলেছেন যে আমি কখনো কোনো কমকে ধ্বংস করি না যতক্ষণ না আমি সেখানে রাসুল পাঠাচ্ছি ব্যাক টু ব্যাক তিনি রাসুল পাঠিয়েছেন 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 শেষ পর্যন্ত যখন তারা আর ফিরে আসলো না তখন এই যে ঘটনাটা আপনি বললেন যে নেবুজাত নেজার যা কথা আপনি বলেছেন যাকে অনেকে বুখতে নাসর বলে থাকে আর কি তো তিনি এটাকে তাদেরকে আক্রমণ করেন এবং তিনি ছিলেন বলতো ব্যাবিলনের মানুষ ইরাকের এবং তাদেরকে একটা ম্যাসাকার কিলিংয়ের মধ্য দিয়ে ওখান থেকে উচ্ছেদ করা হয় মসজিদ ভেঙে ফেলা হয় ঠিক যে কিলিংসগুলো তারা এখন করছে আমি বলছি হিস্ট্রি রিপিট করছে এবং তারা কিন্তু হিস্ট্রি থেকে শিখেই কাজগুলো করছে আর কি তো এরপরে তাদের মধ্যে বলা হচ্ছে যে দশ হাজার বা বারো হাজার কেউ বলেছেন যে এক লক্ষ ইত্যাদি এত এত বড় ইসরায়েলকে চেইন দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয় দাসত্বের শৃঙ্খলা আবদ্ধ করা হয় এই জায়গাটাতে আমাদের কিছু কথা আছে অনেকে এই জায়গা থেকে হিস্টোরিক্যাল অ্যানালাইসিস করেন অনেকে আবার পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করেন কিন্তু একটা কনসেপ্ট আছে যেটা বেশিরভাগ মানুষ জানেন না অথবা তারা এই বিষয়ে ওয়াকে ফাল না যখন ব্যাবিলনে এই ঘটনাটা ঘটেছে ঘটেছে ঈসা আল ইসলামের জন্মের ধরেন প্রায় ছয়শো বছর আগে বা পাঁচশো ছিয়াত্তর বছর আগের কথা এরকম হতে পারে তখন এই ব্যাবিলনে কিন্তু তারা দাসত্বের জীবন কাটাচ্ছে এবং দাসত্বের জীবন কিন্তু তারা আগেও কাটিয়ে এসেছে ফেরাউনের সময়ে তাহলে তাদের সাইকোলজিগুলো কিভাবে ইয়ে হতে পারে মানে উন্নত একটা মুক্ত স্বাধীন 
স্বাধীন চিন্তা মুক্ত মরণ ভালো চিন্তা অন্যের উপকার পরোপকার হ্যাঁ মানবতা এগুলো কিভাবে থাকতে পারে বিকজ দেয়ার মানে খুবই খুবই বাজে ভাবে তাদেরকে ট্রিট করা হচ্ছে এই দাসত্বের জীবনে এখন তারা যখন এই দাসত্বের শৃঙ্খলা আবদ্ধ আছে তখন গিয়ে তাওরাত লেখা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা অ্যামিউজিং বিষয় যে তাওরাত কিন্তু এর আগে কখন কাগজে আসে নাই মুখে মুখে চর্চা হতো তাদের মধ্যে স্মৃতি শক্তির মধ্যে এটা রাখা হতো এটা কাগজে রূপ দেওয়া হচ্ছে এত বছর পরে বলা হচ্ছে প্রায় মুসা আল ইসলামের যুগের প্রায় সাতশো বছর পর সলমান আল ইসলাম কিং ডেভিড কিং ডেভিডের প্রায় চারশো বছর পরে তাহলে ওইটা কিভাবে ফাইনাল টেস্টিমেন্ট হতে পারে এটাও একটা ফ্যাক্ট তো যাই হোক এখানে একটা বিষয় তারা আলোচিত আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যেই যেমন যেমনটা আমরা এখন আলোচনা করি মুসলিম উম্মার ক্ষেত্রে তারা দুজন ব্যক্তির প্রতীক্ষা করে বসেছিল এই সময় একজন হচ্ছে শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বিকজ তিনি তার নাম তাওরাত উল্লেখ করা ছিল আহমেদ নামে যেমনটা সুরা আরফের মধ্যে এসেছে আর একজন হচ্ছে মাসিহ অর্থাৎ ত্রাণকর্তা তাদের তাদের তালমুদের মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি ছিল যে যদি যখন মাসিহ তাদের মাসিহ এই পৃথিবীতে আবার কামব্যাক করবে ইউটার্ন কামব্যাক করবে তখন তারা আবারও ওই সুলাইমান আল ইসলাম বা দাউদ আল ইসলামের থ্রোন থেকে আবারও পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে তারা রুল করবে এই সময়টা আবার ঘুরে আসবে এই চর্চাটা তারা করতো ব্যাবিলনে বসে বসে ব্যাবিলনের সময়টা কিন্তু ছিল প্রায় দুইশো দশ বছরের মতো অনেক সময় দুইশো দশ বছর তারা এখানে কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্লাস মাইনাস দুইশো বছর তারা এখানে দাসত্বের মধ্যে ছিল কিন্তু এই এই দুটো কনসেপ্ট তারা কিন্তু আলোচনা করত যে শেষ নবী বলে একজন আসবেন এবং তিনি আসলে আমরা আবার উন্নত হব এবং আমাদের একজন মাসিহ আসবেন সেই মাসিহ আসলে আমরা আবার ওই জেরুজালেম থেকে আবার ওয়ার্ল্ডটাকে শাসন করব ইনশাআল্লাহ তাদের কনসেপ্ট ছিল ঠিক আমরা যেমন আমরাও কিন্তু এখন দুজন ক্যারেক্টারের কথা বলি এক ইমামুল মেহেদি যিনি আসলে আমাদের একজন যোগ্য আমির আমরা পাচ্ছি এবং দ্বিতীয় হচ্ছেন ইসাব নেমারিয়াম যিনি আসলে আমরা আমরাই কিন্তু চর্চা করি বলি যে যিনি আসলে জেরুজালেম থেকে তিনি আবারও ইসলামি খেলাফা রিস্টোর করবেন তো তাদের দেখুন হিস্ট্রি কিন্তু একদম ঘুরছে আর প্রত্যেকটা ডটস আপনি মিলালে আপনার Dear viewers, this is um, a internet problem, inshallah, um, so you have to wait for it. Um, Dr. Ali, Um, we're trying to reach him, so please wait. Um, inshallah, Tiniyabar Ashbin. So, to, we were having a really good conversation. I was learning a lot, Alhamdulillah. Um, inshallah, Tiniyabar uh, Internet Bob Fix Harper Ashbin. So, please wait. We are trying to reach him. Please wait. Um, inshallah, Tini Abar Ashbin. Amar, Amadir Shathe, Aronik Boshnoat Sebong, inshallah, we will continue this live uh, session. Um, 
এবং তিনি আবার যখন ইন্টারনেটের প্রবলেমটা ফিক্স হবে তখন তিনি আসবেন উই হ্যাভ অলট অফ কোয়েশ্চেন্স কামিং আপ এবং ইনশাল্লাহ ইট উল বি আ রিয়েলি রিচ কনভারসেশন উই হ্যাভ কোয়েশ্চেন্স অন হিস্ট্রি আপনি যেরকম বলেন দিস ইজ নট এ হিস্ট্রি ক্লাস কিন্তু তাও এই কনফ্লিক্টে ডেফিনেটলি এটার পিছনে অনেক হিস্ট্রি আছে সো উই উইল অলসো ডিসকাস দোজ সো প্লিজ ওয়েট জি আসসালামু আলাইকুম মনে হয় একটু প্রবলেম হচ্ছিল আমাদের আসলে ডিজিটাল তো সব এই জন্য ইলেকট্রিক চলে গিয়েছিল প্লাস আমরা নেট কানেকশনটা হারিয়ে ফেলেছিলাম যা আবার আলহামদুলিল্লাহ এটাকে সলভ করা হয়েছে তো আমি কোশ্চেনটা অ্যানসারটা শেষ করে দিই অনেক লম্বা হয়ে গেল উত্তরটা আমি শেষের দিকে চলে আসি তারপরে আমি আপনার সাথে পরের প্রশ্ন যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জি ওকে ওকে ঠিক আছে তো আমরা ছিলাম এখানে যে ব্যাবিলনে যখন स्थायी आगे যেটা ইসলামের আগে পরেও চলে চলে আসছে ঠিক আছে তো এই সময় এই বনু ইসরাইলরা পক্ষ নিয়েছিল পারস্যের এটা স্বাভাবিক ইরাক তাদেরকে জি এতে করে পারস্য জয়লাভ করে এবং মাসা আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমের ইচ্ছায় বনু ইসরাইল আবার মুক্ত হয় এবং বনু ইসরাইল মুক্ত হয়ে এই পারস্যের শাসকদের হাত ধরে আবারও জেরুজালামে প্রবেশ করে আল্লাহ তাদেরকে আরও একটা সুযোগ দেন এবং এই সময় তাদেরকে পারস্যের লিডারদের আন্ডারে থাকতে হতো কিন্তু এখানে আমরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নাম অনেকে জানি যদি অনেকে তাকে জুলকারনাইন মনে করেন এই কনসেপ্টটাও অনেক বিতর্কিত তো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন আবার এই পারস্যদের সাথে যুদ্ধ করে পারস্য জয় করে তখন কিন্তু বনু ইসরাইলরাও আবার এখান থেকে শাস্তির সম্মুখীন হয় তারপরে আল্লাহবাগ তাদেরকে আরও লম্বা সময় দেন এই রোমানদের আন্ডারে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং তাদের অনুসারীরা কিন্তু রোমান ছিলেন এবং গ্রিক ছিলেন তো গ্রিক শাসনটা শুরু হয় তখন জেরুজালেম কেন্দ্রিক পারস্যের পতন ঘটে এবং গ্রিকরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল আগে থেকে ওরা ওদের সভ্যতাটা অনেক প্রাচীন এবং তারা কিন্তু নাসারা হয়েছে ইসা আল ইসলাম আসার পরে তার আগ পর্যন্ত তারা বিভিন্ন রকম দেবদেবী এগুলো উপাসনা করত কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এইথিজমও চর্চা করেছে ইত্যাদি কিন্তু ইসা আল ইসলামের আগমনের আগ পর্যন্ত তারা মোটামুটিভাবে জেরুজালেমটাকে শাসন করতে থাকে আর বনু ইসরাইল কিন্তু এখন আর তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার মধ্যে থাকতে পারে নাই তারা কিন্তু রোমানদের কৃষ্টি কালচারের মধ্যে চলে চলে গিয়েছিল আর কি এরপরে ইউসাব নে মেরিয়ামকে আল্লাহবাগ পাঠান এবং ইনি ছিলেন সেই মাসিহ যার কথা তারা চর্চা করছিল আর কি যে এই মাসিহ আসলে আমরা এই ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করব আরও একবার কিন্তু আল্লাহবাকের লেখা তাকদির এবং বানু ইসরাইলের চিরায়ত ক্যারেক্টার তারা তাদের মাসিহকে চিনতে ব্যর্থ হলো শুধু তাই না তারা তাদের মাসিহকে আমি আমি সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ জারত সন্তান বলেও গালি দিয়েছিল এটা কিন্তু আমরা সুরা মারিয়ামের মধ্যে আপনি দেখতে পারবেন যে ঈসা আল ইসলামকে তারা স্বীকার তো করলোই না বরং তার মার চরিত্র নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলল এবং এর এর মধ্যে তারা আরও অনেক নবীকেও হত্যা করেছে ফর এক্সাম্পল জাকারিয়া আলী আলী ইসালাম তার সন্তান ইয়াহিয়া আলী ইসালাম সর ইয়াসিন পড়লে আপনি দেখবেন যে আরও তিনজন ব্যক্তিকে একই দিনে হত্যা করা হয়েছে তো তারা তাদের মাসিহকে চিনতে ব্যর্থ হলো এবং তাকে হত্যার চেষ্টা করলো এবং আমরা জানি তাকে হত্যা করার শুধু চেষ্টা না তারা দাবি করে যে তারা তাকে হত্যা করেছে সুরা মা ইদা এবং ইসার মধ্যে আপনি পাবেন তারা বলে যে কৌলিহিম ইন্না কতালনাল মাসিহ ইবন মারিয়ামা রাসূলুল্লাহ আমরা আল্লাহর রাসূল মাসিহ ইবন মারিয়ামকে হত্যা করেছি 
আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ামা কাতালুহু তারা তাকে হত্যা করে নাই ওয়ামা সালাবুহু তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে নাই বাল রাফাআহুল্লাহু ইলাইহি বরং আল্লাহ তাকে তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম কিন্তু তাদের এমনটা মনে হয়েছিল তারা প্রতারিত হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নিলেন তারা তাদের মাসিহকে চিনতে পারলো না যেই মাসিহ সারা ওয়ার্ল্ড জেরুজালেম থেকে রুল করার কথা এবং তিনি সেটা করবেনও শেষ জামানা ইনশাআল্লাহ তো এরপর আল্লাহ পাক তাদেরকে আরেকটা শাস্তি দিলেন আপনি যে মাররাতাইন বলেছেন আমরা যেটা সূরা বনি ইসরাঈলের 4 থেকে 7 নম্বর আয়াতের দিকে পাচ্ছি তাই না যে তাদেরকে লা তুফসিদুন না ফিল আরদি মাররাতাইন ওয়া লা তাআলুন না উলুয়ান কামিরা এই মাররাতাইনের দ্বিতীয়টা অনেকে যেহেতু বলছেন আসে নাই বাট আমরাই কনক্লুশনে এসেছি যে এটা হয়েছে এটা ঈসা আলাইহিস সালামের ঈসা আলাইহিস সালামকে তখন যখন তারা মাসিহ হিসেবে চিনতে ব্যর্থ হলো আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত একটা আযাব তখন নেমে আসলো এরপরে আরেক রোমান সেনাপতি যে টাইটাস আমরা বলছি তার হাতে এটা পুরোটাকে আবার ম্যাসাকার করা হয় এবং মসজিদ সব ভেঙে ফেলা হয় তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয় এরপরে তারা আর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়নি বরং তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গিয়েছিল আর কি ঠিক আছে এমন না যে তাদেরকে দাস দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে আবার একটা জায়গায় রাখা হয়েছে এমন না কেউ মিশরে পালিয়ে যায় কেউ অন্য দিকে কেউ ইউরোপে কেউ অন্য অন্য জায়গায় উজবেকিস্তান কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান খোরাসান বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে লাগলো আর কি আর তাদের একটা বড় অংশ চলে গিয়েছিল মদিনায় বিকজ তারা আরেকটা প্রতিশ্রুতি আরেকটা আশা এবং ওই প্রতিশ্রুতি পূরণের মানে কি বলবো যে আকাঙ্ক্ষী ছিল যে আচ্ছা আমরা মাসিহের ব্যাপারটা হয়তো রিসিভড হয়েছে কিন্তু শেষ নবীকে যেন আমরা পেয়ে যাই এই জন্য তারা কিন্তু মদিনায় গিয়ে ঘাটে গেড়েছিল এটা একটা একটা চমৎকার প্রশ্ন যে তারা সারা ওয়ার্ল্ড থাকতে মদিনায় কি করছিল শুধু তাই নয় সেখানে তারা আউস ও খাজরাজের সাথে তাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলেছে সুদের লেনদেন করত তাদের মধ্যে যুদ্ধবাধী অস্ত্র ব্যবসা করত বনু কোরাইজাই কাজ করত বনু কাইনুকাই কাজ করত বনু নাজির এই কাজ করত এবং তাদের বাকি অংশগুলো খায়বারে গিয়ে থাকতো তাহলে ওরা আরবে কেন বিকজ তারা অপেক্ষা করছিল শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের আগমনের এবং আল্লাহ রবুল আলমী তাদেরকে ওই সুযোগটা দিলেনও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মক্কায় তেরো বছর দাওয়াতি কাজ করার পরে তিনি মদিনায় চলে তাদের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শুধু তাই নয় প্রায় ষোলো সতেরো মাস আমরা তাদের কিবলার দিকে মুখ করে সলাতো পড়লাম সতেরো মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের টাইম শেষ হয়ে গিয়েছে আসলে এরপরে কেবলা পরিবর্তন করে দেওয়া হয় কেবলা পরিবর্তন মানে হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের একদম চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে গেল এবং তারা তাদের চরিত্র বদলাতে পারলো না ঠিক যেভাবে তারা ঈসা আলী ইসলামকে হত্যার চেষ্টা করেছিল একইভাবে তারা আমাদের নবীকেও কিন্তু একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছিল আপনি বনু নজিরের হিস্ট্রি পড়লে দেখবেন সুরা হাস্যরের তাফসিরে আছে নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে দেয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় তার উপর থেকে পাথর ফেলে হত্যার চেষ্টা করেছে এবং খাইবার যুদ্ধের সময়ও নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে বিস্প্রয়োগ করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা কিন্তু তাদের সুন্ন থেকে সরে আসে নাই ঠিক আছে এবং তাদের সাথে মুসলিমদের একটা চির বৈরিত শুরু হলো এবং এই সময় থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে আর বানু ইসরাইল বললেন না বরং আল্লাহ পাক কোরআনে তাদের নাম দিলেন ইয়াহুদ قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت আপনি খেয়াল করে দেখবেন আর বনু ইসরাঈল কথা বলা হলো না বিকজ তারা ওই ওই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলল তাদের নাম বনু ইসরাঈল থেকে ইহুদ কখন হলো যখন তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে চিনতে পারল না এক দুই তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারল না তারা মাসিহকেও চিনতে পারল না শেষ নবীকেও চিনতে পারল না এবার তাদের সাথে আল্লাহ পাকের সম্পর্ক থাকলো না আল্লাহ পাক বলেন যে যেখানেই যাক তারা লাঞ্ছিত হবে যতক্ষণ না অন্য কারো হাবল বা রশি ধরে আছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন তারা এখন সারা পশ্চিমাদের রশি ধরে আছে তারা কিন্তু একা না অন্যের সাপোর্ট ছাড়া তারা কখনোই নাইনটিন সেভেন্টিনে এখানে ঢুকতে পারত না অন্যের সাপোর্ট ছাড়া ফর্টি এইটে তারা রাষ্ট্র কায়েম করতে পারত না ইভেন এখন পর্যন্ত তারা তাদের একটা একটা বিমানও ফ্লাই করবে না যদি আরব কান্ট্রিগুলো তেল তাদেরকে না দেয় ইত্যাদি তো আমরা ওইদিকে আসছি আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ তো বিষয়টা হচ্ছে যে তারা যখন এই সময়টা হারিয়ে ফেললো তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেল এবং চার চারটা যুদ্ধ হয়েছে বনু কাইনুকার সাথে বনু কোরাইজার সাথে বনু নাজিরের সাথে খাইবারে এবং নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শেষ জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি ইন্তেকাল করছেন তার কয়েকদিন আগে মেবি তিন দিন চার দিন আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে আমার ইন্তেকালের পরে জাজিরাতুল আরব থেকে সমস্ত ইহুদিদেরকে বের করে দিতে হবে আমাদের আরব নেতাদেরকে আমরা এটা বোঝাতে পারবো না আমরা এই আমরা আসলে এখন নবী সাল্লাহ আলী ভাসালামের উম্মত কতটুকু আছে আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ নবী নিজে তো যুদ্ধ
এবং তাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব তো পড়েছেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সময় তাদেরকে বের করে দেয়া হলো আর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সময় এই যে আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হ্যাঁ তিনি ওই সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন বাট তখন সেনাবাহিনী সেনা প্রধান চেঞ্জ করে আবু উবাইদ ইবন জাররাহ কে সেনাপতি করা হয়েছিল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন এবার হিস্ট্রি আমাদের দিকে ঘুরে আসলো এবার এই জেরুজালেম পুরো মুসলিমদের করতলগত হয় এবং সেখানে আমরা কোনো রক্তপাত ঘটাই নাই একজনকেও হত্যা করা হয়নি বরং তারা জিজিয়া দিয়েছে ট্যাক্স দিয়েছে তারা নাসারা ছিল কাউকে ধর্মান্তরিত করতে আমরা ফোর্স করি নাই যারা মুসলিমদের ইনসাফ আমান আদালা দেখে তারা ইসলাম কবুল করেছে তারা দেখেছে যে একজন খলিফা তিনি রশি ধরে আসছেন এবং তার ভৃত্ত কুটের উপরে বসে আছে এবং সেখানে তারা সলাত আদায় করেছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যেখানে বোরাক বাধা ছিল সেখানে নামাজ পড়া হয়েছে ওটা সংস্কার করা হয়েছে একজন ইহুদি না ইহুদি না না সারা কাউকে কাউকে গায়ে টাচ পর্যন্ত করা হয় নাই তারা দেখে দেখে ইসলাম কবুল করেছে অথবা আমাদের আন্ডারে থেকে জিজিয়া দিয়ে থেকেছে বরং তাদের একজনকে অন্য কেউ যদি ডিস্টার্ব করতো আমরা তার পক্ষ হয়ে তার তাদের এগেনস্টে লড়াই করতাম এভাবে শুধু একদিন দুই দিন নয় ব্যাক টু ব্যাক খেলাফা চেঞ্জ হয়েছে ওমর মুখাত্তাবের পর উসমান বিন আফান দেন আলিম নামি তালেব মানে খোলাফায় রাশেদার প্রায় থার্টি ইয়ার্স দেন এসেছে উমাইয়ারা উমাইয়াদের মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর সময় থেকে নিয়ে প্রায় নাইনটি সেভেন ইয়ার্স কেউ বলে নাইনটি থ্রি ইয়ার্স এই সময়টার মধ্যে তারা এভাবেই ছিল জেরুজালেম আমাদের হাতেই ছিল প্যালেস্টাইন জেরুজালেম এই পুরো জাজিরত আরবিয়া ওই সময় বলা হতো শাম এটা আমাদের হাতে ছিল তারপরে এসেছে আব্বাসীয়দের যুগ সেখানে প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ বছর এটাও আমাদের হাতে ছিল তখন ফাতেমিরা এসেছে তখনও আমাদের হাতে মামলুকরা এসেছে আমাদের হাতে আইউবি শাসন তার তখনও মোঘলদের সময় তারপরে টার্কিশদের সময় সব সময়ই মাঝখানে শুধু যেটা হয়েছে এক হাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে এক হাজার খ্রিস্টাব্দ বলা হচ্ছে এইভাবে যে এক হাজার নিরানব্বই সালের দিক থেকে এটা ক্রুসেডারদের নজরে পড়ে যায় আর কি এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে তারা একটা প্রচারণা চালানো শুরু করে এবং আস্তে আস্তে ব্যাক টু ব্যাক কয়েকটা ক্রুসেড তারা লঞ্চ করে যেটার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রুসেডটা ছিল এক হাজার নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের ক্রুসেডটা এখানে ম্যাসাকাট করা হয় মুসলিমদেরকে তারপরে কিন্তু তার প্রায় আশি বছর পঁচাশি বছর পরে সালাউদ্দিন আইব রাহিমাহুল্লাহ তিনি এগারোশো সাতানব্বই এগারোশো সরি সপ্তাশি সালের দিকে তিনি এটা আবার বিজয় করে তো এভাবে ক্রুসেড হয়েছে আবার জয় পরাজয়ের পাল্লা চলতে থেকেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের চিত্রটা দেখেছি এবং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে এই এই প্যাটার্নটা পুরো অন্যভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এটা আমরা ইনশাল্লাহ অন্য প্রশ্নের সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আপাতত আমরা যেটা জানালাম দর্শকদেরকে যেটার হিস্ট্রিটা কি ছিল আসলে কিভাবে এখানে পালা বদল হয়েছে কতবার তারা এভাবে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে আর এরপর থেকে বনু ইসরাইল আর বনু ইসরাইল থাকলো না এরা বিচ্ছিন্ন উদ্বাস্তুর মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর ক্রুসেডারদের সাথে মুসলিমদের ফাইট হতে থাকলো কিন্তু এই ক্রুসেডারদের কেউই তারা কিন্তু আর কেউ বনু ইসরাইল ট্রাইব বিলং করলো না বিকজ নেবুজাদ নেজারের হাতে এবং এই টাইটাসের হাতে ইয়াকুব আলি ইসলামের দশ সন্তানের পুরো বংশধর এবং বেনিয়ামিন ইউসুফ আল ইসলামের পুরো বংশধর সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে শুধু বাকি ছিল একটা ট্রাইব যার নাম হচ্ছে ইয়াহু ইয়াহুদা এই ইয়াহুদা ট্রাইবের কিছু মানুষ বাকি ছিল যারা মূলত আসলে বনু ইসরায়েলকে বিলং করত না এবং তারা পরবর্তীতে ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশনের মধ্য থেকে তারা কেউ কেউ আস্তে 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 ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন তাদের চোখ হচ্ছে নীল রঙের এবং চুলগুলো হচ্ছে ব্রাউন কালারের এবং এটা কিন্তু বনু ইসরায়েলের সাথে এটা মিলে না তো এই ছিল মূলত ওদের শাস্তির হিস্ট্রিটা এরপরে মুসলিমদের হাতে এটা চলে আসে আস্তে আস্তে ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে এটা আমাদের এভাবে কনফ্লিক্ট হতে থাকে শেষ পর্যন্ত নাইনটিন ফোরটিন থেকে নাইনটিন এইটিনের মধ্যে এটা ব্রিটেনের সহযোগিতায় এটা চলে যায় তুর্কিদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এটা চলে যায় মূলত ওই জায়নিস্টদের হাতে তো এখান থেকে অনেকগুলো কথা আসবে জায়নিস মুভমেন্ট কত থেকে আসলো ব্রিটেন কিভাবে এটাকে দখল করলো তারপরে ওখানে কতটুকু ল্যান্ড তাদের দেওয়ার কথা ছিল আস্তে আস্তে কিভাবে দু পর্যন্ত আসলো এটা আমরা ইনশাল্লাহ পরের প্রশ্নের দিকে নিয়ে আসছি যদি আপনি কিছু অ্যাড করতে চান তাহলে করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা জানি যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার সময় আপনি যেটা মেনশন করলেন মক্কা মদিনা মুসলিমদের বিশাল সাম্রাজ্য অচমান এম্পায়ার অধীনে থাকলেও এই অঞ্চলের স্থানীয় শাসনকর্তাকে বলা হতো শরীফ অফ মক্কা এবং ওই সময়ে এই পদে ছিলেন কিং হুসেন বিন আলী 
ব্রিটেন করলো কি এই যে শরীফ অফ মক্কা কিং হোসেন বেন আলি তাকে লোভ দেখালো যে তিনি যদি অটোমানদের এগেনস্ট বিদ্রোহ করেন এবং ব্রিটেনের পক্ষে অবস্থান নেন তাহলে তাকে উত্তরে সিরিয়ার আলেপ্পো থেকে শুরু করে জেরুসালেম হয়ে একেবারে দক্ষিণে ইয়েমেনের এইডেন পর্যন্ত সম্পূর্ণ আরব ভূখণ্ডের খিলাফা দিয়ে দেওয়া হবে তার সঙ্গে এই আলোচনা করেছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেনরি ম্যাকমাহন যার কারণে ইতিহাসে এটা ম্যাকমাহন হোসেন করেসপন্ডেন্স নামে বিখ্যাত এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো করেসপন্ডেন্সটা পুরো অ্যাগ্রিমেন্টটা অথচ গোপনে গোপনে তখনকার ব্রিটেনের একজন প্রভাবশালী জুয়েশ ধনকুবের ব্যারন রথচাইল্ডকে সেই সময় ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি লর্ড বেলফোর একটা চিঠি লিখেছেন চুক্তি করলো ব্রিটিশরা রথচাইল্ড কে বললো যে প্যালেস্টাইনের জুয়েশদের আলাদা রাষ্ট্র দেওয়া দেওয়া হবে আবার কিং হোসেন বেন আলীকে বললো যে তাকে বানানো হবে প্যালেস্টাইনের খলিফা কিং হোসেন বেন আলী তাই ব্রিটিশদের এই ধোকায় পরে মক্কা মদিনা সহ যে অঞ্চল তিনি শাসন করতেন সেটাকে কিংডম অব হে জাজ নাম দিয়ে নাইনটিন সিক্সটিনে অটোমান এম্পায়ারের এগেনস্টে বিদ্রোহ করে বসলেন যা ইতিহাসে অ্যারাব রেভলস নামে পরিচিত আপনার কি মনে হয় তখন যদি শরীফ অফ মক্কা কিং হোসেন বেন আলী ব্রিটিশদের এই ধোকায় না পড়ে একজন মুসলিম শাসক হয়ে আরেক মুসলিম সাম্রাজ্য অটোমান এম্পায়ারের এগেনস্টে যুদ্ধ না করতেন তবে আজকের প্যালেস্টাইনে যা কিছু হচ্ছে তার সবই ভিন্ন রকম হতে পারত জি অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি এটা এটা দুঃখজনক এটা খুবই দুঃখজনক একটা হিস্ট্রি যেটা এখন এখনকার জেনারেশনের বেশিরভাগ মানুষই হয়তো এটা জানে না বিকজ আমি তাদের স্পেশালি আমরা আমাদের যে কন্টিনেন্টের কথাই বলছি এখানে এই হিস্ট্রিগুলো খুব একটা চর্চা হয় না তো যেহেতু আপনি হিস্ট্রিটা এনেছেন আমি একটু পিছন থেকে আনতে আসতে চাচ্ছি যে আমরা লক্ষ্য করলাম যে নাইনটিন ফোরটিনের আগে এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা একটা অ্যামেজিং একটা অ্যালায়েন্স এই ওয়ার্ল্ড অবজার্ভ করলো আর কি যেটা এর আগে কখনো হয়ে ওঠে নাই আমরা দেখে আসলাম পুরো ইতিহাস জুড়ে ইহুদিদের সাথে খ্রিস্টানদের একটা বৈরি সম্পর্ক চলে আসছে একজন একজনের হাতে নিহত হয়েছে যুদ্ধ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু অ্যামেজিংলি আঠারোশো আশি সালের পর থেকে নিয়ে আঠারোশো সাতানব্বই পর্যন্ত পুরো ওয়ার্ল্ড একটা অ্যালায়েন্স দেখলো যে অ্যালায়েন্সটাকে আমরা বলি মূলত জায়নিস্ট মুভমেন্ট এবং এই জায়নিস্ট মুভমেন্ট নামটাও আমি খেয়াল করে দেখেছি যে হাইকেল সোলাইমানের নিচের যে পাহাড় সেই পাহাড়ের নাম ছিল জায়ন এই পাহাড়ের নাম অনুসারে তারা জায়নিজম থেকে জায়নিস্ট মুভমেন্ট নামটা নিয়েছে এবং এরা কেউই বানু ইসরায়েল নয় বরং ইউরোপিয়ান জিউস এটা একটা অ্যামেজিং বিষয় তারা কেউই বানু ইসরায়েল নয় এবং বানু ইসরায়েল দুটা পার্ট ছিল একটা হচ্ছে একটা ছিল লিদা যেটাকে যেটা থেকে মূলত আসতো নবীগণ একটা ছিল ইয়াহুদিয়া এখান থেকে শাসকগণ আসতো এরা কেউই এই দুইটা দুইটা কমিউনিটিও বিলং করে না তো এই এরা ইউরোপিয়ান জিউসটা ইউরোপিয়ান জিউসরা মিলে এক শ্রেণীর খ্রিস্টানদের সাথে একটা অ্যালায়েন্স ফর্ম করলো আমরা অনেকে একটা ভুল করি যে তা আমরা মনে করি যে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সবাই মনে হয় একে অপরের বন্ধু আসলে বিষয়টা এমন নয় ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান এবং জিউসদের মধ্যে সবাই একে অপরের বন্ধু নয় আমরা এই দলিলটা আগে একটু কোরআন থেকে নিয়ে আসি যে কোরআনে আল্লাহ সুরা মাইদা একটা আয়াত বলেছেন আয়াত নাজিল করেছেন ইয়াহুদিয়া তোমরা ইহুদি এবং নাসরাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তো আমরা এখান থেকে কমনভাবে বুঝে ফেলি যে সব ইহুদি এবং সব খ্রিস্টানদের সম্পর্কে মনে হয় এটা বলা হচ্ছে আসলে ব্যাপারটা এমন না আল্লাহ বাক পরে বলছেন বাদহুম আউলিয়া ও বাদ তারা একে অপরের বন্ধু অর্থাৎ যে ইহুদি এবং যে নাসরারা একে অপরের অ্যালায়েন্স বা মিত্র তাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আমরা যারা ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স টুকটাক পড়াশোনা করেছি বা জানি ইনভলভ আছে তারা জানি যে সারা ওয়ার্ল্ডের জিউসরা এবং সারা ওয়ার্ল্ডের নাসরারা কিন্তু একে অপরের বন্ধু নয় আমরা আমরা মিস্টেরিয়াসলি লক্ষ্য করেছি যে ইসরায়েলকে জন্ম দিতে ধাত্রীর কাজ করেছে ব্রিটেন এবং সে ছিল নাসরা এবং জিউসরা ছিল এখানে জায়নিস্ট আর ঠিক একই সাপোর্ট দিয়ে গেছে ব্রিটেনের পরে ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা এবং তার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের কিছু কান্ট্রি কিন্তু এর মধ্যে আপনি রাশিয়াকে পাবেন না এর মধ্যে আপনি আরও কিছু খ্রিস্টান কান্ট্রিকে পাবেন না সবাই কিন্তু আসলে এক এক পাল্লায় মাপলে আমাদের আমরা আসলে এখানে অন্ধত্বের মধ্যে থেকে যাব আসলে এখানে একটা অ্যালায়েন্স ফর্ম হয় এটা জায়নিস মুভমেন্ট এটা এক শ্রেণীর ইহুদি এক শ্রেণীর খ্রিস্টান একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং করে তাদের মূল গোলটা ছিল মূলত জেরুজালেমকে লিবারেট করা 
এবং জেরুজালেমকে লিবারেট করার কি স্বার্থে এটা জানতে হলে আমাদের একটা কনসেপ্ট আগে মাথায় নিয়ে আসতে হবে ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড রাখতে হবে যে তারা কিন্তু তাদের যে হোলি ল্যান্ড সেই হোলি ল্যান্ডটাকে আবার ফিরে পেতে চায় আমি বারবার বলছি তারা যে মাসিহের অপেক্ষা করেছিল সেই মাসি এসেছিলেন কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারে নাই তারা এখনো মনে করে তাদের তালমুদের প্রতিশ্রুতির আলোকে যে তাদের মাসি এখনো আসা বাকি আছে এবং তিনি যখন আসবেন তারা আবারও হরি ল্যান্ডটা ফিরে পাবে এবং সেখান থেকে তারা আবার থ্রোন অফ ডেভিড বা দাউদ আল ইসলামের সিংহাসন এটা ফিরে পাবে সেখান থেকে পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে তারা আবার রুল করবে যে রুলিংটা কখনো শেষ হবে না এমনটা তাদের কনসেপ্টের মধ্যে এখনও আছে ঠিক আছে তো এই এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে জেরুজালেমটাকে লিবারেট করতে হতো তো এখানে জাইনুসটা যেটা করেছিল তারা প্রথমত আমার কনক্লুশন যেটা যে তারা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা ঘটিয়েছে এবং এটাকে এমন একটা জায়গা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল যে যেন এটা অস্ট্রিয়া হাঙ্গারির সাথে রাশিয়ার একটা কনফ্লিক্ট চলে যায় বাট এখানে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না উদ্দেশ্য ছিল যে ব্রিটেনকে ব্রিটেন ব্রিটেনের যে রুলিং স্টেটের জায়গাটা এটাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন কাউকে এখানে রিপ্লেস করা এই জন্য আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে উনিশশো চোদ্দো থেকে ষোলো এই সময়টুকু ব্রিটেনের খুব চাপের মধ্যেই ছিল প্রায় পরাজিত হওয়ার মতো অবস্থা এবং তারপরে সে এই এই যুদ্ধে নতুন একটা রেসের ঘোড়াকে নিয়ে আসে এবং তার নাম কি সেটা আমরা খুব ভালো করে জানি হ্যাঁ তার এক পর্যন্ত কিন্তু ব্রিটেন সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করছিল সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করছিল কলোনাইজ করছিল মিস্টেরিয়াসলি সে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যখন ইউনাইটেড স্টেটের সাথে হাত মিলিয়ে অস্ট্রিয়া হাঙ্গারি বা জার্মান জার্মান জার্মানি এবং অন্য অস্ট্রিয়া হাঙ্গারির সাথে এগেনস্ট লড়ছিল তো যুদ্ধের মোড়টা গিয়ে আপনি যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন যুদ্ধের মোড়টা গিয়ে এই প্যালেস্টাইন এবং জেরুজালেম ইস্যুতে শেষ হয়ে গেল এবং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়াজ ক্লোজড এত রক্তপাত এত অস্ত্র ব্যবসা হ্যাঁ এত মানে মানুষের ঘর ঘর বাড়ি ভেঙে ফেলা পলিউশন ম্যাসাকার এই সব কিছু একটা জায়গায় গিয়ে থেমে গেল সেটা হলো আপনি বলেছেন বেলফোর্ড ডিক্লারেশন হ্যাঁ ওই জায়গাটার দিকেই যুদ্ধে থেমে গেল আশ্চর্য মিস্টেরিয়াসলি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যুদ্ধের কনক্লুশন বা ফাইনাল ডেস্টিনেশন ছিল জেরুজালেমকে লিবারেট করা কাদের জন্যে ব্রিটিশদের জন্য নয় ব্রিটিশদের জন্য নয় বরং লিবারেট করা এক শ্রেণীর ইউরোপিয়ান জিউসদের জন্য যারা নিজেদেরকে জায়নিস বলছে এবং তারা এইভাবে ওয়ার্ল্ডকে শো করলো যে আমাদের থাকার কোনো জায়গা নেই আমাদের একটা জায়গা চাই সেটা হোলি ল্যান্ডের মধ্যে আর হোলি ল্যান্ড বলতে তারা বোঝাচ্ছে রিভার ইউফ্রেডিস থেকে নিয়ে একদম নীলনদ পর্যন্ত রিভার নাইল থেকে একদম রিভার ইউফ্রেডিস পর্যন্ত মানে আমি বাংলায় বলছি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যে মিশরের নীলনদ থেকে শুরু করে একদম ফোরাত নদী পর্যন্ত ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত এই পুরো জায়গাটা তারা হোলি ল্যান্ড হিসেবে মার্ক করলো এবং এই জায়গাটাকে লিবারেট করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দুই হাজার বছর পরে দুই হাজার বছর পর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তারা অটোম্যানদেরকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে তারা ছয় পার্সেন্ট জায়গা দখল করলো যেটাকে আপনি বেলফোর্ড ডিক্লারেশন বলছেন এবং ওই সময় জেনারেল ছিল জেনারেল এল এন বি তিনি ব্রিটিশ জেনারেল ছিলেন হ্যাঁ এবং এটা পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠ পঁয়ষট্টি শব্দের একটা মানে রেজলিউশন যা আমাদের জাস্ট ওখানে একটা জায়গা চাই কাদের জন্য জায়গাটা মুসলিমদের জন্য নয় বৌদ্ধদের জন্য নয় জায়গাটা খ্রিস্টানরা চায় নাই জায়গাটা এমন কি বনু ইসরায়েল তো নাই পৃথিবীতে জায়গাটা যাচ্ছে কিছু জায়নিস যারা ইউরোপিয়ান জিউস উদ্দেশ্য হোলি ল্যান্ডটাকে ক্যাপচার করা এবং সেখান থেকে তাদের স্বপ্নের সেই যে মাসিহ মাসিহ আসলে তাদের যে রুলিং স্টেট হওয়ার স্বপ্ন এই স্বপ্নের দিকে তারা এগিয়ে যেতে এগিয়ে যেতে থাকলো আর কি তো এক পর্যায়ে এখানে আমরা দুঃখজনক যেটা আপনি প্রসঙ্গ তুলেছেন এই এই কথাটা বলে আমি প্রশ্ন শেষ করছি দুঃখজনক যে তারা এই জায়গায় মুসলিম নামধারী কিছু মুনাফেকের সহযোগিতা পেয়ে গেল আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা স্ট্রংলি ইউজ করলাম বিকজ এই এই যদি গাদ্দারিটা না হতো মেবি চিত্রটা ডিফেন্ট হতে পারতো মেবি চিত্রটা ডিফেন্ট হতে পারতো হয়তো বা এই 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 পরিস্থিতি আসলেও আরও দুশো পাঁচশো বছর পরে হয়তো আসতে পারতো কেউ যদি যুদ্ধ করে বীরত্বের সাথে মারা যায় নিঃসন্দেহে এটা নতজন হয়ে গাদ্দারি করার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সম্মানের তো এখানে যেটা হয়েছিল যে তুর্কিরা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিল যে জেরুজালেমটাকে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট জেরুজালেমটাকে তারা যেন তাদের হাতের মধ্যে রাখতে পারে কিন্তু ব্রিটেনের তৎপরতা অভ্যন্তরীণ গাদ্দারদের কিছু অবতৎপরতা পাশাপাশি মাত্র মাসিক পাঁচ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে যে কাজটা করা হয়েছে এই হেজাজে এবং এই মক্কা মদিনা কেন্দ্রিক আর কাজটা করেছে মূলত নাজদিরা যেখানে আমরা শরীফ হোসাইনের নাম পাচ্ছি যিনি নিজে তৎকালীন তুর্কি নিযুক্ত যে মানে আমির তার এগেনস্টে বিদ্রোহ করে 
এখানে একটা স্টেট কায়েম করে ফেললেন এবং বলা হচ্ছে এই পুরো প্রজেক্টের জন্য ব্রিটেন তাদেরকে 70 লক্ষ পাউন্ড দিয়েছিল শুরু হলো বাদশা আব্দুল আজিজের সাউথ যেটা আমরা বলছি এখন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের ভাষা অনেকে মজা করে বলেন যে দি আমেরিকান কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া এটা তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং তারা ব্রিটেনের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হলো এবং তাদেরকে তাদের মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যেরকম সাপোর্ট প্রয়োজন সব দিতে থাকলো সামরিক সহযোগিতা অর্থনৈতিক সহযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তুর্কিরা তাদের সেই জেরুজালেমটাও হাত থেকে চলে গেল শুধু তাই না এই এই ট্রিটিটাকে আপনি সম্ভবত দ্য ট্রিটি অফ মিউচুয়াল অ্যাসেসমেন্ট হিসেবে পাবেন অনলাইনে উইকিপিডিয়াতে মেবি আছে দ্য ট্রিটি অফ মিউচুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যাসিস্টেন্স এই নামে পাবেন আর একটা যেটা করলো যে তুরস্কের এই তুরস্কদের তুরস্কের তুর্কিদেরকে হটিয়ে দিয়ে তারা জেরুজালেম দখল করে সেখানে একটা আধুনিক মডারেট টার্কি রাষ্ট্র কায়েম করল যেখানে ইসলামের কিছুই থাকলো না এটা একটা পুরো ইউরোপিয়ান আদলে গড়ে উঠল এবং আমরা এখানে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নাম পাচ্ছি যে পুরো ইউরোপিয়ান কালচারে টার্কিস্টাকে রিফর্ম করা শুরু করলো শুরু তাই না এখান থেকে আজান পর্যন্ত উঠিয়ে দেওয়ার একটা মহাতৎপরতা শুরু হলো আজান মসজিদ মাদ্রাসা সব কিছু উঠে গেল তাহলে কত বড় ইম্প্যাক্ট পড়লো সারা ওয়ার্ল্ডে এটা আমরা বুঝতে পারছি পুরো ওয়ার্ল্ডের মানে একটা চিত্রটাই যেন বদলে গিয়েছিল এই নাইনটিন সেভেন্টিন থেকে নাইনটিন এইটিনের মধ্যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের পরে এবং এখানে খুবই দুঃখজনক যে মুসলিমদের এই অপতৎপরতার কারণে আমরা আমাদের সেই জেরুজালেমটা হারিয়ে ফেললাম শেষবারের মতো হারিয়ে ফেললাম কারণ এরপরে ইনশাল্লাহ আমরা পাবো সেটাই চূড়ান্ত বারের মতো তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিস্ট্রিটা বোঝার তৌফিক দান করুন আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে ইতিহাসগুলো পড়ার জন্য আর এরপর থেকে জায়নিস্ট আর পিছনে ফিরে তাকায় নাই তারা আরও বিরুপ কন্ট্রোলও পেয়েছে জেরুজালেমের জায়গাটা ছয় পার্সেন্ট থেকে এখন সেভেন্টি সিক্স বা সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট হয়ে গেছে তারপরে আস্তে আস্তে তার আরও অ্যারাব অয়েলের উপর কন্ট্রোল নিয়ে নিল অ্যারাব কান্ট্রিগুলো লিডার দেখে তাদের তাবেদা রাষ্ট্রে পরিণত করলো হ্যাঁ তাদের ইচ্ছা মতো একটা মুসলিম কান্ট্রিকে খেলাফাকে কেটে পিস পিস করে প্রায় ফিফটি সেভেন কান্ট্রিজ বানিয়ে দিল প্রত্যেকটা কান্ট্রিজের ভিতরে আপনি দেখবেন যে সেকুলারিজম ডেমোক্রেসি কমিউনিজম ন্যাশনালিজমের মতো মতবাদগুলো ছড়িয়ে দেওয়া শুরু করলো ব্যাংক নতুন একটা ব্যাংকিং সিস্টেম ইম্পোজ করা হলো আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে পাউন্ডের দৌরত্ব কমে গেল তারপরে নতুন করে মার্কিন ডলারকে নিয়ে আসা হলো নাইনটিন ফোরটি ফোরে ব্রিটেন বোর্ড ব্রিটেন বোর্ড কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার লঞ্চ করা হয়েছে ফর্টি এইটের দিকে তারপরে যেটা নাইনটিন সেভেন্টিন নাইনটিন এইটিনের দিকে তারা কেবল প্রবেশ করলো সেখান থেকে নাইনটিন ফোরটি এইটে এসে স্টেট অফ ইসরায়েল কাম করে ফেললো ব্যাক টু ব্যাক চার দফা যুদ্ধ হলো হ্যাঁ চুয়ান্নতে তারপরে আপনি আপনি তো ভালো জানেন আমার যে এগুলো সিক্সটি সেভেনে তারপরে সেভেন্টি থ্রি কোনোটাতেই তাদেরকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হলো না আস্তে আস্তে পরিসংখ্যান বাড়তে থাকলো মুসলিম ভাই বোনদের মৃত্যু হার বাড়তে থাকলো ভূমি উচ্ছেদের পরিসংখ্যান বাড়তে থাকলো শিশু হত্যার পরিসংখ্যান বাড়তে থাকলো ল্যান্ড এক্সপ্যান্ড করার পরিসংখ্যান বাড়তে থাকলো তার শক্তি সামর্থ্য বাড়তে থাকলো আস্তে আস্তে সে কিন্তু মিডিয়া প্রযুক্তি পলিটিক্স ইকোনমিক্স আপনার কি বলবো আসলে এমন কোনো সেক্টর বাকি থাকলো না যেটা তার করতরগত হলো না এবং চতুর্দিক থেকে আমরা এই তামাশা দেখতে থাকলাম এবং আমরা আমাদের ওই জায়গার মুসলিম ভাই বোনদেরকে একা ছেড়ে দিলাম একা ছেড়ে দিলাম একদম একদম একা এবং তাদের তারা তারা তাদের মৃত্যুটা যেন খুব স্বাভাবিক হয়ে গেল আর কি আমি আজকে একটু দেখছিলাম যে কিভাবে কিলিংসগুলো হয়েছিল তা আমি একটা হিসাব করলাম নিজে নিজে যে পার ডে কত কতজন করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে আমি দেখলাম লাস্ট আট বছর আট বছরের মধ্যে সম্ভবত এখানে সাড়ে ছয় থেকে সাত হাজার মানুষ মারা গেছে আর কি আরও বেশি হতে পারে এটা তো একটা জাস্ট নিউজের পরিসংখ্যান তো এটা হিসাব করে আপনি দেখতে পারেন যে বছরে কতদিন কতটা করে মারা যাচ্ছে মাসে কয়টা দিনে কয়টা পার ডে টু পয়েন্ট সামথিং এরকম মানুষ মারা যাচ্ছে পার ডে এভরি ডে মানুষ মারা বাচ্চা 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 বাচ্চাকে মেরে ফেলা হসপিটালে বোম্বিং বাড়ি ঘর উচ্ছেদ জমি দখল কিছুই বাকি রাখলো না বিকজ তাদের ভীষণটা কিন্তু শুধুমাত্র জেরুজালেম ল্যান্ড নিয়ে নেওয়া নয় আকসা নিয়ে নেওয়া নয় জায়নুসদের ভীষণটাই হচ্ছে পুরো এই হোলি ল্যান্ডটাকে ক্যাপচার করা এখান থেকে সেই কিংডম অফ ডেভিড এবং কিংডম অফ সোলেমান এটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যাতে করে তাদের মাসিহ এসে সারা ওয়ার্ল্ডটাকে আবার রুল করতে পারে আর এই মাসিহ সম্পর্কে আমাদের কি মানে অবজারভেশন সেটা আমরা একটু পরে আবার আলোচনা করতে পারি ইনশাল্লাহ
জি আপনি ঠিকই বলেছেন যে ব্রিটিশরা কিন্তু তাকে দেওয়া কথা রাখেনি আমি যেরকম বললাম বরং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে জায়নেজম মুভমেন্ট আপনি যে বললেন জায়নেজম মুভমেন্টের মাধ্যমে যারা প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের ভূখণ্ডে ইয়াহুদিদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কাজ শুরু করে দিল যা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আরও গতি পায় এবং এই বিষয়ে তাদের প্রচারণা ও ছলনার আরেকটা উদাহরণ দেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই অনুষ্ঠিত প্যারিস পিস কনফারেন্সে তারা দেখাতে চাইল যে প্যালেস্টাইনের মাটিতে ইয়াহু দুষ্টবুদ্ধি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে to the left uh faisal al awal er um arabic lakha tar condition ta ebong right e thomas lawrence er tini eta ektu change koreche to make it seem like faisal al awal wrote that but she let um, condition ta um thomas lawrence change koreche right um ebar apnar kache arekta mojar bishoy jante chai amra jani je christian ra ebong bishesh kore evangelical and baptist ra believe kore je sokol bon israel jokhon tader holy land ba pobitro bhumi e ekotrito hobe shudhumatro tokhoni tader jesus ba messiah prithibite ashben apni je rokom bollen ebong tar age noy joto taratari sob yahudi shekhane ekotrito hobe toto taratari jesus ba tader messiah ashben আর তিনি এসে ওই পবিত্র ভূমিতে একত্রিত হওয়া সব ইয়াহুদিদের হত্যা করবেন তার মানে হলো ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো যে খ্রিস্টানরা ইয়াহুদিদের ইসরায়েলের মাটিতে এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছে এই বিশ্বাস থেকে যে জিজিস বা মেসায়া মেসায়া এসে তাদের মেরে ফেলবে তো আমার তাই ইয়াহুদিদের বলতে ইচ্ছে করে যে আপনারা কি বলতে আপনারা তাদের হেল্প নিচ্ছেন তাদের হেল্প নিয়ে ইসরায়েলের ঘাটি করতে চাচ্ছেন যারা মনে করে যে আপনারা সবাই ইসরায়েল একত্রিত হওয়া মাত্রই তাদের জিজেস বা মেসায়া এসে আপনাদের মেরে ফেলবে এবং আপনাদেরকে ইসরায়েলে সেটেল দান করতে তারা হেল্প করছে আপনাদের ভালোবেসে নয় বরং মেরে ফেলার জন্য এবং এটা কি অন্যতম প্রধান কারণ যে তারা চাই জিজেস বা মেসায়া তাড়াতাড়ি আসে খুবই চমৎকার প্রশ্ন আসলে এই প্রশ্নটা খুবই খুবই চমৎকার হয়েছে এরকম প্রশ্ন করাও একটা মানে সাল্লামের সময় থেকে একটা দলিল নিতে পারি ওই সময় অনেক খ্রিস্টান ছিলেন কিন্তু নবী সাল্লাহ আসলাম সাহাবিদেরকে হিজরত করতে আমরা রোমানদের কাছে না পাঠিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন আমি সিনিয়ায় কেন বিশ্বাস করেন তিনি কিন্তু একনিষ্ঠ খ্রিস্টান ছিলেন তো এখন এই পশ্চিম ওয়ার্ল্ডের পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে আপনি এরকম দু ধরনের খ্রিস্টান পাবেন এক ধরনের খ্রিস্টান যারা সমকামিতায় বিশ্বাসী হ্যাঁ যারা রিবা রিবা ইম্পোজ করে সারা ওয়ার্ল্ডকে রিবা খাওয়াচ্ছে পর্নোগ্রাফিতে বিশ্বাসী তারা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি আসলে এগুলো বলতেও চাচ্ছি না এক কথায় তারা ঈসা আল ইসলামের রেখে যাওয়ার শিক্ষার কোনোটাই বাস্তবায়ন করছে না এবং ঈসা আল ইসলামকে তারা আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে না আউজুবিল্লাহ কিন্তু অপর পক্ষে একদল একদল খ্রিস্টান আছেন যারা কিন্তু এ ধরনের মাদক বা সমকামিতা বা রিবা অন্যান্য বিষয়গুলোকে এভাবে মানে নিজেদের লাইফে অভ্যস্ত করে না বরং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তো এখানে পশ্চিমাদের সাথে যে জায়নিজদের আতারটা আছে পশ্চিমারা মূলত সেই মানে জায়নিজটা মূলত সেই পশ্চিমাদেরকে বেছে নিয়েছে যারা রিয়েল খ্রিস্টান নয় খেয়াল করে দেখবেন ওরা যাদের সাথে অ্যালায়েন্স করেছে তারা সমকামিতায় বিশ্বাস করে 
তারা মুসলিম দেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যার চেষ্টা করে তারা তাদেরকে বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে নিশ্চিন্ত করতে চায় তার পর্নোগ্রাফি লঞ্চ করে যারা মাদক দ্রব্য লঞ্চ করে যারা পুরো ওয়ার্ল্ডের মতো রিবা ভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম লঞ্চ করেছে মানব জাতির সম্পদকে এবং শ্রমকে গিলে খাচ্ছে ইত্যাদি এবং অস্ত্র বাণিজ্য করছে তো তারা কিন্তু সেই খ্রিস্টানদেরকে বেছে নেয় নাই যারা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে না এই এই অ্যালায়েন্সটাই আমাদেরকে একটা ডেভিল সাইন শো করছে আর কি সারা ওয়ার্ল্ডে তো আমরা এটা মেলাতে পারি এইভাবে যে শেষ জামারার সবচেয়ে ভাইটাল যে ক্যারেক্টার যে কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে যেমন আল মাহদি ইমাম উল মাহদি তারপর ইসাব নেমারিয়াম তার সাথে আরও একটা ক্যারেক্টার আছে তার নাম হচ্ছে মসিহদ্দাজ্জাল আর তারা যে তারা যে মসিহার অপেক্ষায় বসে আছে সেই মসিহকে আমরা বলছি যে মসিহদ্দাজ্জাল এবং দাজ্জাল শব্দের অর্থই হচ্ছে মহা মিথ্যাবাদী মহাপ্রতারক আপনি যেমন বললেন যে আমার তো বলতে ইচ্ছা করে ওদেরকে যে তোমরা তো রিসিভ হচ্ছ আসলে দাজ্জাল মূলত তাদেরকেই রিসিভ করছে যারা তার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করছে আমি আবার রিপিট করছি এই কথাটা দাজ্জাল মূলত তাদেরকেই রিসিভ করছে বা করবে অচিরেই যারা তার আগমনের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করছে মঞ্চ বলতে পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে প্রস্তুত করছে ঠিক আছে আর যারা নাসারা তারাও কিন্তু তাকে অ্যান্টি ক্রাইস্ট মনে করে তাদের সাথে আমাদের চিন্তার এখানে মিল আছে ঠিক আছে তবে কোন নাসারারা তাকে অ্যান্টি ক্রাইস্ট মনে করে এটা বুঝতে হবে এই ওই নাসারারা না যারা জায়নিসদের সাথে আতাত পড়ে আছে তারা তাকে অ্যান্টি ক্রাইস্ট মনে করে না তারা তাকে মাসিহি মনে করে আর যারা সেই নাসারা যারা ইসাহেব নেমারিয়ামের শিক্ষাগুলো কিছুটা হলেও মেনে চলার চেষ্টা করছে এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু তাকে অ্যান্টি ক্রাইস্টই মনে করে আপনি কখনো ইসরায়েলকে ইসরায়েলের পাশে আপনি রাশিয়াকে পাবেন না ইনশাআল্লাহ আমার আমার অবজারভেশন আর কি যদি না যদি না এখনকার তাদের গভর্নমেন্ট বা তাদের এই অর্থোডক্স ক্রিস্টানিটি এটা চলে যায় তা তা না হলে আপনি তাদেরকে ইসরায়েলের পাশে পাবেন না অলওয়েজ আপনি তাদের পাশে ব্রিটেনকেই পাবেন ফ্রান্সকেই পাবেন জার্মানিকে পেতে পারেন ইউএসএকে তো অবশ্যই পাবেন আমি আগে মনে করতাম যে এই কান্ট্রি ইউএসএ তারপরে আপনার ইসরায়েল এগুলো সব আলাদা আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান আসলে এরা একে অপরের বান্ধবী জাস্ট লাইক সিস্টার্স যেমন আমরা বলি মোসাদ এবং সিআই একে অপরের বান্ধবী এরকম বিষয়গুলা জাস্ট বিবিসি সিএনএন একে অপরের বান্ধবী এরকম বিষয়গুলা ব্যাপারটা এমন নয় যে ও আলাদা ও আলাদা আসলে এরা এরা সবে একই এবং তারা শুধু ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা হয়ে থাকে আমি একই এভাবে বোঝাচ্ছি দেখুন যে যদি এতই মানে আমরা জিউসদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করার কথা বলতাম নাইনটিন সেভেন্টিন এবং ফর্টি এইটের মধ্যে তাহলে তাহলে জার্মানি কেন জায়গা দিল না বা কেন ব্রিটেন কেন জায়গা দিল না কেন আমেরিকা কেন তার একটা অংশকে খুলে দিয়ে তাদেরকে সেখানে থাকতে দিল না খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন হতো না তো কেউই কিন্তু জায়গা দেয় নাই তারা সব জায়গা তারা যার যার দরজা বন্ধ করে ফেলছে যার যার দরজা বন্ধ করে ফেলে তারা হোলি ল্যান্ডটাকে লিবারেট করার মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছিল আর হোলি ল্যান্ড লিবারেট করা হচ্ছেই দাজ্জালের জন্য যে শেষ জামানার সবচেয়ে ভাইটাল ক্যারেক্টার এবং যার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম যে সে এই ওয়ার্ল্ডে আসবে এবং নবী সাল্লাহ আলু ইসলাম যেভাবে বলেছেন যে সে ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করবে সে জিউসদেরকে নিয়েই ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করবে এবং সে ফোর্টি ডেজ এই ওয়ার্ল্ডটা রুল করবে যার ফার্স্ট ডে হবে লাইক অ্যাজ এ ইয়ার সেকেন্ড ডেটা হবে লাইক অ্যাজ এ মান্থ আর থার্ড ডেটা হবে লাইক অ্যাজ এ উইক বাকি ডেগুলো হবে আমাদের ডে এর মতোই এটাও একটা অনেক গভীর ব্যাখ্যার বিষয় এটা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় না কারণ সব আলোচনা সব জায়গায় করা যাবে না আর সবার মাথায় সেটা ঢুকবেও না তো এরপরে বলা হচ্ছে যে সে সারা ওয়ার্ল্ডে এমনভাবে রুল করবে যেন সে নিজেকে খোদা দাবি করবে যে যে তাদেরকে যে যারা তাকে মেনে নিবে সে তাদেরকে জান্নাত দিচ্ছে তার জান্নাতটাই মূলত জাহান্নাম আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না বা নিবে না তাকে সে জাহান্নামে ঢোকাবে তার জাহান্নামটাই মূলত জান্নাত তাহলে এখানে একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে তাহলে তাদের মেসিহকে আমরা যাকে দাজ্জাল বলছি তাদের মেসিহকে যদি তাদেরকে নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করতে হয় তাহলে জাস্ট এই চারটা পাঁচটা পয়েন্ট মিলাতে হবে যেটা অলরেডি মিলে গেছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন নাম্বার ওয়ান যদি যদি মেসিহকে তাদের মেসি আমাদের মতে মেসি হয় দাজ্জাল তাকে যদি জেরুজালেম থেকে বা হোলি ল্যান্ড থেকে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে হয় যেমন প্রতিশ্রুতি হাদিসেও আছে ওদের তাওরাতেও আছে হ্যাঁ তাহলে কি করতে হবে প্রথমত এই ইউরোপিয়ান জিউজই বলি আর তার অনুসারীদেরকেই বলি তাদেরকে প্রথমত হোলি ল্যান্ডে নিয়ে আসতে হবে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা ডান নাইনটিন সেভেন সেভেন টু এইটিন নাইনটিন ফোরটিন থেকে নাইনটিন এইটিনের মধ্যে এটা হয়ে গেছে শেষ সারা ওয়ার্ল্ড থেকে এই উদ্বাস্ত জিউজরা 
এবং জায়নিসটা হলি ল্যান্ডে চলে আসছে তারপরে যদি তাকে এখান থেকে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এই জায়গা একটা স্টেট অফ ইসরায়েল আবার কায়েম করতে হবে কারণ তারা তো মনে করছে এটা কিং ডেভিডের থ্রোন থেকে সেটা করা হবে তাহলে স্টেট অফ ইসরায়েল আবার লাগবে তো এটা কিন্তু ফর্টি এটেও হয়ে গেল স্টেট অফ ইসরায়েলও ফর্টি এটও হয়ে গেল এটাও গন শেষ আর কি করতে হবে তাকে তাকে জেরুজালেমকে রাজধানী করতে হবে যেহেতু এখান থেকে সেন্টার এটা হার্ট এটাও আমরা দেখলাম যে এই তো বাইডেনের আগের প্রশাসন করে দিয়ে চলে গেল এটাও গন আর কি করতে হবে তাকে প্রতিবেশীদের উপর কন্ট্রোল পেতে হবে যেমনটা আপনি বললেন ওই তুর্কিদের সময় থেকে হিস্ট্রি শুরু হলো ওই সময় থেকে নিয়ে এই কন্ট্রোলটা পুরো আরবের মধ্যে হয়ে গেছে তার কন আমরা কি জর্ডানের বাচ্চার বক্তব্যটা শুনলাম গতদিন আগে কি বললো তিনি মিশরের প্রেসিডেন্টের বক্তব্যটা শুনলাম আমরা সৌদির একটা মিস্টেরিয়াস ক্যারেক্টার দেখতেই পাচ্ছি না ও ও সবচেয়ে বিপদে আছে না ডানা যেতে পারছে না বামে বিকজ মাঝখানে একটা কথা এসেছিল যেভাবে ইউ এই এবং কাতার কুয়েত ওরা যেভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের দিকে চলে গেছে তাদেরকেও যাওয়ার জন্য বারবার বলা হচ্ছিল এবং একটা কথা চলে আসছিল যে আমরা অচিরেই একটা ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিকে যেতে পারি বাট হামাস তাদের সমস্ত এই প্ল্যানিংয়ের মধ্যে পানি ফেলে দিল এখন না সে ওদিকে যেতে পারছে না এদিকে যেতে পারছে আর না সারা ওয়ার্ল্ডের সামনে তার সত্যিকারের ভিতরে রূপটা প্রকাশ করতে পারছে তাহলে সাধারণ জনগণের যে সমর্থন সেটা সে হারিয়ে ফেলবে তো এখানে যে কন্ট্রোলিং এর ব্যাপারটা এটাও কিন্তু মোটামুটি গন এটা হয়ে গেছে আরও যেটা দরকার ছিল যে প্রেশিয়াস ওয়ার্ল্ডের প্রেশিয়াস যে পদার্থগুলো আছে লাইক গোল্ড অ্যান্ড সিলভার অ্যান্ড অয়েল পেট্রোলিয়াম এগুলোর উপর একটা কন্ট্রোল এটাও হয়ে গেছে মোটামুটি আপনি খেয়াল করে দেখেন আরও যদি দেখতে চান ওয়ার্ল্ডের যে বড় বড় মিডিয়াগুলোর উপর কন্ট্রোল তা হবে আমরা এক একটা মিডিয়ার নাম ধরে ধরে বলতে পারি ইভেন মিডিয়ার বিভিন্ন উইংস নিয়ে নাম ধরে ধরে বলতে পারি সংস্কৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ককে ধলাই করেছে দীর্ঘদিন ধরে ইভেন ডিজনির মতো চ্যানেল দিয়ে সে বাচ্চাদের মগজও ধলাই করতে বাকি রাখে নাই ঠিক আছে ফক্সের মতো মিডিয়াগুলো দিয়ে সে মানুষের লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীর মাথা ধলাই করে করেছে আর কি তারপরে আপনার ব্যাংকিং সিস্টেম দিয়ে সে পৃথিবীর একটা কান্ট্রিকেও সুদমুক্ত রাখে নাই সবাইকে সুদের আন্ডারে নিয়ে চলে আসছে প্রত্যেকটা কান্ট্রি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সেন্ট্রাল ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রত্যেকটা কান্ট্রি তারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফের সাথে রিলেটেড উপায় নাই হ্যাঁ তারপরে সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা যে ওয়ার্ল্ডকে এখন রুল করতে হলে যে অস্ত্রগুলোর দরকার হয় নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এবং থার্মো নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এগুলো আস্তে 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 সে মোটামুটি ক্যাপচার করে ফেলেছে প্রথমে ব্রিটেনের সহযোগিতায় তারপরে পশ্চিমবাদের সাথে আমেরিকার সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত এভাবেই চলছে তবে আমি এটাকে ডিল করি এভাবে যে এখানে আসলে কেউ কারো থেকে আলাদা না এরা সবাই মূলত একসাথেই কাজটা করছে বিকজ তারা সেই ডেভিল একটা শক্তি সারা ওয়ার্ল্ডের যারা তাদের মিসায়ার জন্য হোলি ল্যান্ডকে লিবার্ট করার মিশনে মাঠে নেমেছে এবং আস্তে আস্তে যে গাজার ইস্যু বা অন্যান্য ইস্যুগুলো আসছে লাস্টে যে সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স থেকে এতগুলো যুদ্ধ এত ইন্তেফাদা এত হত্যা এটা থামবে না এটা থামবে না এটা আমার আমি চাই থামুক কিন্তু আমি জানি থামবে না এটা আমার কনফিডেন্স থেকে আমি বলছি বিকজ যতক্ষণ না তারা এটাকে আরও ল্যান্ডটাকে এক্সপেন্ড করছে ততক্ষণ তারা এটাকে ছেড়ে দিবে না তারা কিন্তু ল্যান্ড এক্সপেন্ড করেছে প্রথমে ছয় পার্সেন্ট থেকে আস্তে আস্তে বারো তারপরে আঠারো আস্তে আস্তে করতে করতে কিন্তু সেভেন্টি ফোরে এসেছে আপনারা দেখছেন ওয়েস্টার্ন ব্যাংকে কতটুকু জায়গা আছে আর গাজায় কতটুকু জায়গা বাকি আছে কতটুকু জায়গা আর শুধু তাই না মিশরের দিকেও তার চোখ আছে জর্ডান জর্ডান আছে লেবাননের দিকে তার চোখ আছে আমরা অবাক হব না যদি হিজবুল্লাহকে এর মধ্যে তারা নিয়ে আসে এবং কয়েকদিন পর লেবাননের কোনো জায়গা তারা দখল করে ফেলে আমরা আমি এটা অবাক হব না যদি ইরান এই যুগে ইন্টারভিউন করে বা করানো হয় এবং ওই জায়গাও তারা কয়েকদিন পর দখল করে ফেলায় হ্যাঁ এবং আমি ভয় পাই যারা এখন তার সাথে মানে নিউট্রাল নিউট্রালাইজেশনের কথায় আসছে আর কি যে যারা তার সাথে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কথা বলে ফর এক্সাম্পল কে এস এ অথবা এজিপ্ট তাদেরকেও সে একটা বড় রকম প্রতারণা করতে পারে অচিরেই এবং এটা কিন্তু হাদিসের সাথে মিলবে নবী সাল আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তারা অচিরেই তোমাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং আশিটা ফ্ল্যাগ নিয়ে তোমাদের এগেনস্টে তারা যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক ফ্ল্যাগের এগেনস্টে থাক আন্ডারে থাকবে বারো হাজার করে সৈন্য হ্যারিসগুলো কিন্তু এখনো পড়ে আছে সমস্যা হচ্ছে আমরা পুরান এবং হারিসের আয়াতগুলোকে ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার সাথে মিলাই না বা মেলানোর মূল নীতি লালনও করি না আমরা মনে করি এগুলো এভাবেই থাকলে যথেষ্ট কেউ ওটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করার দরকার নাই তো শেষ কথা হচ্ছে যে ওদের যে মিসায়া সে সত্যিকারে মিসায়া নয় সে মাসিফুদ দাজ্জাল এবং সে তাদেরকেই সবচেয়ে বড় প্রতার
তাদেরকে নিয়ে ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করার এই মিশনে মাঠে নামবে এবং তখন যখন মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের এক কনফ্লিক্ট চলতে থাকবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামিন সত্যিকারের মিসায়াহ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিয়েছেন তার কাছে রেখে দিয়েছেন তার আনফিনিশড জব এখনো বাকি আছে সেটা হলো তার কামব্যাক করা এবং এই হোলি ল্যান্ডটাকে লিবারেট করা এই অপ্রসদ্ধের কাছ থেকে তাদের কাছ থেকে এই জালেমদের কাছ থেকে হোলি ল্যান্ডটাকে লিবারেট করে মজলুম অর্থাৎ এই যে মজলুম কারা আমরা বুঝতেই পারছি সারা ওয়ার্ল্ড দেখছে কারা মজলুম এই মজলুমদের জন্যে ওই ল্যান্ডটাকে উন্মুক্ত করে দেয়া সেখান থেকে সেই যে খিলাফ স্টেট যেটা তিনি বাস্তবায়ন করার মিশন বাকি রেখেছেন সেটা ইনশাআল্লাহ তিনি আবারও মুসলিমদেরকে নিয়ে করবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে এবং তার মেয়াদ হবে একজাক্টলি চল্লিশ বছর আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই বিজয়ের দিন দেখার তো অফিক দান করে না আপনি দেখেন যে বিজয়ের পর খ্রিস্টানদের চার্চ অব দা হোলি সাপলকার প্রধান বিশপ পেট্রিয়াক সফরনিয়াস যখন তাকে তাদের চার্চে নামাজ আদায় করতে বলেন ওমরদ আল্লাহ তখন বলেন যে আমি যদি এখানে নামাজ পড়ি তাহলে মুসলিমরা একসময় এই চার্চ ভেঙে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে যা আমি চাচ্ছি না সো তারপর তিনি চার্চ থেকে বের হয়ে সামান্য কিছু দেরি গিয়ে গিয়ে নামাজ পড়েন এবং সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করেন যা আজও মস্ক অব ওমর নামে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সে চার্চের একদম পাশে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে চার্চের one minute only one minute walking distance hote a mosque of omar এরপর তিনি তাদের সাথে প্যাক্ট অফ ওমার নামে একটা চুক্তি করেন যা এখনো ওই চার্চে রাখা আছে এবং সেখানে জেরুসালামে বসবাসরত সকল ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টিজের নিরাপত্তা দেওয়া হয় এমনকি সুলতান সালাদিনা ইউবি ইলেভেন এইটি সেভেনে যখন ক্রুসেরদের থেকে জেরুসালেম জয় করেন তিনিও ওমর আলিয়াল্লাহর মতোই একজন ও নন মুসলিমকেও হত্যা করেননি অথচ হলোকস্ট বা ব্ল্যাক ডেথের মতো খ্রিস্টানদের এত এত জুইশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের পরে ওইটা খুবই আনফর্চুনেট যে মুসলিমদেরকে ব্লেম দেওয়া হয় যে তারাই নাকি অ্যান্টাইসেমেটিক উইচ ইজ কমপ্লিটলি রং অনেকে আবার মুসলিমদের ধ্যান ধারণাকে অ্যান্টাই জুডাইজম বলে যেটাও আরেকটা ভুল আমার মতে আমার মতে আমাদের মুসলিমদের চিন্তা চেতনা অ্যান্টাই জুডাইজম না বরং সেটা অ্যান্টাই জায়নিজম এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জায়নিজম এবং সেমেটিজমের বিষয়ে আপনার ধারণা কি জি এটা মিসকনসেপশন আসলে হিস্ট্রি ঘাটলে আমরা যেটা দেখতে পারি যে আমরা আমরা কখনোই আগ্রাসী ছিলাম না আর আমরা খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা তো বললাম একটু আগে যে ওমর আদি আল্লাহ খানু যখন এখানে প্রবেশ করেন তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে তখন তারা আমাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তিতেই ছিল এবং তারা আমাদের নিজের রাষ্ট্রের নাগরিক আমাদের নাগরিক হিসেবে ছিল আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তারা জাস্ট কর দিত ট্যাক্স দিত দ্যাটস অল এবং তাদের যান মাল নিরাপত্তা আমরা দেখতাম এবং কাউকে ফোর্স করে ইসলাম কবুল করাতে বাধ্য করা হয়নি বরং তারা নিজেরাই ইসলামের সৌন্দর্য দেখে ইসলাম কবুল করেছে কোনো হিস্ট্রি কিতাবে তারা এটা এখানে কোনো কিলিংস দেখাতে পারবে না নর্মালি যেটা হয়েছে নেবুজাত নেজারের সময় যে কিলিংস সেটা 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 হিস্ট্রি কি তারা তাহলে ভুলে গেছে আমরা তো সেটা রিপিট করি নাই তারপরে ওই যে রোমান টাইটাসের যে বিজয় তার তারপর সে যা করেছিল সেটা কি আমরা করেছি ইভেন তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের এগেনস্টে যুদ্ধ করার পরে যা করেছিল সেটাও কি আমরা রিপিট করেছিলাম না আমরা শান্তি শান্তিপূর্ণ জাতি হিসেবেই ছিলাম এবং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রুসাইড লঞ্চ না করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা কিন্তু অস্ত্র হাতে এটাকে বিজয় করার জন্য এগিয়ে যায় নাই প্রথম ক্রুসাইডের পরেই প্রথম কেবল সালাউদ্দিন আইবুর রাহিমাউল্লাহ এবং তার সাথে যারা ছিলেন তারা মিলে এটাকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছে তাহলে যদি কেউ যদি কেউ আপনার আপনাদের মানে আমাদের একটা শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে এসে আক্রমণ চালায় সেক্ষেত্রে আমরা যদি সেটাকে অস্ত্র হাতে প্রতিহত করতে চাই সেক্ষেত্রে যদি তারাই টেবিলটা উল্টে দিয়ে আমাদের এগেনস্টে প্রোপাকাণ্ডা চালাতে শুরু করে তাহলে তো বলতে হয় যে অবশ্যই তারা মাসি হৈদ্যালের রিয়েল ফলোয়ার্স আর আমরা এই 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 মানে মেজাজটা তৈরি করা তৈরি করানো হয়েছে মূলত তাদের মিডিয়াগুলোর মধ্য দিয়েই পুরো ওয়ার্ল্ডে একটা এই মেজাজগুলো আমরা দেখতে পারি আপনি ইসলাম সম্পর্কে যত পজিটিভ কথাই বলেন না কেন ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড কিছু জিনিস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো কখনো রিমুভ করে না তারা মাথা থেকে হ্যাঁ আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাকে জাস্ট অল্প সময়ের মধ্যে যে পুরো ওয়ার্ল্ডে যখন একটা ধোয়া তোলা হচ্ছিল যে ইরাকের ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে 
এই দাগ আক্রমণ করতে হলে তার জনগণের সম্মতির প্রয়োজন ছিল জনগণ কিন্তু সম্মতি দেয়নি কিন্তু জনগণকে এটা বোঝানো যে না তার কাছে পারমাণবিক ওয়েপন্স আছে এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর আক্রমণ করলে আমাদের জন্য দরকার এটাকে জনগণের মেজাজে ঢোকানোর জন্য দফায় দফায় প্রতিদিন তাদের মিডিয়াগুলো দিয়ে প্রচারণা চালানো হতো এক পর্যায়ে যখন তারা জনগণের আস্থা অর্জন করে দেন তারা এখানে এসে হামলা চালায় সেই অবস্থায় কিন্তু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে হয়েছে ঠিক আছে তারা কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তারা তাদের মিডিয়াগুলোকে ওয়েপেন্স হিসেবে ইউজ করে মানুষের মাথা মাথার মধ্যে এগুলো ঢোকানোর চেষ্টা করে যে আসলে ইসলাম এমন ইসলাম তেমন ইসলাম এটা না ইসলাম সেইটা না ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করছে হ্যাঁ কেন আমরা গাজায় হামালা চালাবো না হামাস যে আমাদেরকে আক্রমণ করলো আসলে আমাদের আমাদের একজন টিচার বলেন যে এগুলো যদি কেউ বিশ্বাস করে বাইরের চোখ দিয়ে তাহলে তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে শুয়ের ছিদ্র দিয়েও উঠ প্রবেশ করতে পারে হ্যাঁ আমরা আমরা যে পার্ল পার্ল হারবারের ঘটনাটা জানি যে বোম ফেলেছিল সেখানে একটা রুলিং স্টেটের আপনার কি বলবো যে গোয়েন্দা সংস্থার যে তৎপরতা এটা অনেক ব্যাপক থাকে নিঃসন্দেহে তার আগে থেকে জানতো যে সেখানে হামলা হতে পারে হতে দিয়েছে যাতে বড় ইস্যুটা আনা যায় আপনি খেয়াল করে দেখবেন অনলি নাইন ইলেভেনের এই ঘটনাটার ইস্যু টেনে পুরো ওয়ার্ল্ড পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মুসলিমদের কে টেরোরিস্ট তারা সন্ত্রাসী তারা মৌলবাদী তারা ডেঞ্জারাস পিপল তাদেরকে ওয়ার্ল্ড থেকে একদম মানে সরিয়ে ফেলা উচিত তারা এই বিশ্বের জন্য আবর্জনা এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটাই কিন্তু তৈরি করা হয়েছে নাইন ইলেভেনের পর থেকে এবং এর জন্য এমন একটা মিডিয়া নাই পশ্চিমবাদের যার যেটা প্রোপাগান্ডায় অংশ নেয় নাই তা আসলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে তারা মিডিয়ার মধ্য দিয়ে এই জিনিসগুলো মানুষের মাথায় বসিয়ে দেয় যাতে করে একটা খার একটা জুলুমের বৈধ লাইসেন্স পাওয়া যায় যে কাজটা তারা প্যালেস্টাইন ইস্যুতে করেছে আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি আর কি দোষারোপ করলো মুসাহাম প্রথমে স্বীকার করলেন যে তিনি আনইনটেনশনালি সেটা করে ফেলেছেন ফালতু হ্যাঁ কিন্তু তারপরে তিনি ফেরাউন নিজের দাস বানিয়ে রেখে আমাকে অনুগ্রহ করার ঘোটা দিচ্ছ কিভাবে নিল দেখুন এটা নতুন ব্যাটল নয় এই হামাস কয়েকদিন আগে একটা আক্রমণ হয়েছে আমি বলে আমি নিজেও বলেছি যে নিঃসন্দেহে তাদের এই বিষয়ে আগে থেকেই নলেজ ছিল যে একটা হামলা হতে পারে তারা যদি মনে করে যে হঠাৎ করে আকাশ থেকে মানে পাখির মতো আবাবিল নেমে আসলো এটা একটা যে বললাম যে শুয়ের শুয়ের ছিদ্র দিয়ে উঠ প্রবেশ করতে পারে এমনটা বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে তারা জানতো তারা হতে দিয়েছে বিকজ তারা বড় ইস্যু লঞ্চ করতে চায় আর যাই হোক এখন মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি শেষ করেছেন কোথায় পশু কথা ডিট করা হচ্ছে আছে জি জি পশু এই পশু কথাটাই আমি মার্ক করতে যাচ্ছিলাম যে দেখুন একটা জায়গায় ফিলিস্তিনিরা বসবাস করতেন সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত হ্যাঁ সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বসবাস করতেন জায়গাটার অধিকারী হচ্ছে তারা আল্লাহ পাক কোরআনে যেটা বলেছেন ইন ইন আহসানতুম আহসানতুম লি আনফুসিকুম ওয়া ইন আসাতুম ফালাহা আর যে আল্লাহ বলেছেন ওয়া ইন উদতুম উদনা মানে আল্লাহ পাকের কথা খুব ক্লিয়ার যে যারা সৎ যারা মজলুম যারা অন্য সাথে জুলুম করে না আমার তাওহিদ পন্থী একত্ববাদী বান্দা তাদের জন্য জেরু জালেম এই জায়গাটা তাদের জন্য নয় যারা জালেম যারা মানুষকে হত্যা করে যারা শিশুদেরকে হত্যা করে যারা নিরপরাধ মানুষকে ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জন্য এই জায়গা নয় এই জায়গা সৎ মানুষদের জন্য আমরা তো হিস্ট্রি দেখলাম যখন তারা সৎ ছিল তাদেরকে রাখা হয়েছিল এখানে যখন তারা সততার পথ থেকে সরে যায় আল্লাহ পাখি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে এখান থেকে বের করেছেন এবং এটা চল ক্রমবর্ধমান ছিল পুরো এই দুই হাজার বছর ধরে সবশেষে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই জায়গায় মুসলিমদেরকে দিয়েছেন এবং এই মুসলিমরাই হচ্ছে বনু ইসমাইল 
এবং আমরাই ইসমাইল আল ইসলামের বংশধর বা তাদের যে ট্রাইব এটা বিলং করি এবং আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম এটা ইমান এবং তাকওয়ার বদলতে দিয়েছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা সেখানে ছিলাম এবং সবশেষে প্যালেস্টাইনিরাই এই জায়গাটাকে বিলং করত 1917 এর আগ পর্যন্ত তাহলে ব্যাটেল তো এখন নতুন করে শুরু হয়নি যে হামাস অ্যাটাক করেছে আমি তাকে গাজায় হাসপাতালে বোম মেরে দিলাম ব্যাটেলটা তো আপনারা শুরু করেছেন 1914 থেকে এই ব্যাটেলটা শুরু করানোই হয়েছে 1914 থেকে বাই জাইরিস মুভমেন্ট তাহলে যদি কেউ মনে করে ব্যাটেলটা নতুন শুরু হচ্ছে এটাই তো একটা মিসকনসেপশন ব্যাটেল তো শুরু হয়েছে অনেক আগেই এবং তখন থেকে এই পর্যন্ত যারা যারা এটাকে প্রতি প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে তাদের উপর মেসা তারা ঐক্যবদ্ধভাবে টর্চার করেছে এখন যদি কেউ মনে করে যে আমি ওই রাষ্ট্রটার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি তারপরে আমি বলছি যে ওর উপর হামলা চালানো ঠিক হয় নাই আমরা তো অস্তিত্বই স্বীকার করি না আমরা তো ওই রাষ্ট্রটার অস্তিত্বটাই স্বীকার করি না স্টেট অফ ইসরায়েলের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না আমরা জানি রাষ্ট্রটা মুসলিমদের প্যালেস্টাইনিদের যদি আপনি মুসলিম শব্দটাও নাও নিয়ে আসেন যদি আপনি জিও পলিটিক্সের ভাষায় বলেন যে জায়গাটা প্যালেস্টাইনিদের তাহলে তো জায়গাটা তাদের আপনি কেন নাইনটিন ফোরটিনে নাইনটিন সেভেন্টিন ওই জায়গাটা দখল করলেন ব্যাটেল তো তখন থেকে আপনি শুরু করেছেন ফর এক্সাম্পল আমি আমার কান্ট্রিতে এক্সাম্পল হই যদি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে এই জায়গাটা পাকিস্তান দখল করে নিত তাহলে কি আমরা এই পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকতাম না অবশ্যই থাকতাম ধরেন ধরেন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে পাকিস্তান আমাদের উত্তর অঞ্চল দখল করে ফেললো তাহলে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের জীবন থাকা পর্যন্ত শেষ রক্ত থাকা পর্যন্ত আমরা কিন্তু তাদের সাথে ফাইট করেই যাইতাম যদি একশো বছরও ফাইট করতে হতো অথবা আমরা ওদের দাসত্বে মেনে নিতাম এখন এই ভাই বোনরা দাসত্ব মানছেন না আর না মানাটাই স্বাভাবিক কারণ দাসত্ব দাসত্ব মান দাসত্ব মানলেও তো মানে একটা জানমালের নিরাপদ নিরাপত্তা থাকতে হবে যেমনটা ওরা যখন ওই জেরুজালেমে ছিল ওমর আদি আল্লাহ যখন বিজয় করলেন খ্রিস্টান খ্রিস্টানরা ছিল যেমনটা আমি দেখালেন ওই পাদ্রীরা তো ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানত আমরা তো তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিয়েই জায়গাটার হেফাজত করেছি আমরা তো তাদের উপর টর্চার করি নাই তাহলে এই ব্যাটেলটা নতুন নয় বরং ব্যাটেলটা চলছে প্রায় একশো বছর পার হয়ে যাচ্ছে আর কি এখন যখন তারা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাদের কাছে যতটুকু সামর্থ্য আছে আমরা জানি জায়গাটার মধ্যে পানি নাই ইলেকট্রিসিটি নাই ইন্টারনেট নাই সারা ওয়ার্ল্ড তাদের জন্য দরজা বন্ধ করে দিয়েছে প্রতিবেশী জর্ডান দরজা খোলে না মিশোর দরজা খোলে না মাঝে মাঝে আমাদের ওই যে বললাম আমেরিকান কিংডম অফ কেএস এ থেকে কিছু সহযোগিতা আসছে আবুধাবি থেকে সহযোগিতা আসছে তারা এক একদিকে ওদের আমেরিকান বেস ক্যাম্প স্থাপন করছে আবার এদিকে সহযোগিতা পাঠাচ্ছে তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে তাদেরকে প্লেন ফ্লাই করার জায়গাও করে দিচ্ছে আবার কিছু কিছু খাদ্য শস্য সাপ্লাই দিচ্ছে তো এটাই চরিত্র আসলে অদ্ভুত চরিত্র তো এখন এই ভাই বোনরা কি করবে যখন তাদের উপর অত্যাচার করা হয় তাদের ঘর বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয় ফসল জমি কেড়ে নেওয়া হয় চোখের সামনে থেকে বোনটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল চোখের সামনে হাসপাতালে একটা বোম পড়লো আমার ছোট ছোট বাচ্চার মগজ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে হাত নাই পা নাই বাবা হাত নিয়ে দৌড়াচ্ছে পা নাই পা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই জায়গায় আপনি এই মানুষগুলোকে তো প্রশ্নমত ট্রিট করছেন নি যে শিক্ষাটা তারা পেয়েছে ওই ফেরাউনের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে আমি বলেছি ওইখান থেকে এই লেগেসিটা তোর মাথায় আসছে शब्दे कथा बोलार तो दरजाई ना एखे एखे तो शुद्ध एक भाषा ही मजदूम कथा बोलते तरह जाए लिबरेशन वार्डे जेम बार जा नहीं तुम शत्र मोकला करो तई कर তো এখানে আমরা তাদেরকে আবার মিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করছি তারা টেরোরিস্ট এইটা ওইটা তো এই জিনিসটা হচ্ছে আসলে একটা হিপোক্রেসি এবং এটা হচ্ছে একটা দ্য জালিও এজেন্ট এজেন্টা এবং আমি বারবার বলছি যে এই গল্পটা শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা হলিল্যান্ডের উপর একটা বিশাল আধিপত্য স্থাপন করে এবং মাসিফাহ দাজ্জালের আগমনের প্ল্যাটফর্মটা পরিপূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং অবশ্যই সে আসবে বিকজ সে না আসলে হিস্ট্রি শেষ হবে না এবং সে না আসা পর্যন্ত ইসাব নেমারিয়ামও আসছেন না এবং সেই বাহিনীও বের হচ্ছেন না যেটা আমি বলিনি এর আগে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে লা তাজালু তাইফাতান মিন উম্মতি জাহিরিন আলাল হক লা ইয়াদুরুহুম মান খাদালাহুম আমার উম্মতের একটা দল সব সময় হকের উপরে বিজয় থাকবে এবং তাদেরকে বিরোধিতাকারীরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অন্য হাদিসে আসছে যে তারা যুদ্ধ করতে থাকবে বাইতুল মাক মুকাদ্দাস এবং সিরিয়ার আশপাশে 
অন্য একটা হাদিসে আসছে যে তারা ব্ল্যাক ফ্ল্যাগস নিয়ে বের হবে যদি বরফের উপর স্ক্রল করেও হয় তাদের সাথে তোমরা অংশ নিও আর একটা জায়গায় এসেছে যে তারা তারা এমন সেনাবাহিনী হবে যে যাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো থাকবে না এমন কি তারা বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত জয় করবে তো আমরা জানি সেই বাহিনীটা আল মাহাদির বাহিনী হবে এবং এটা প্রতিশ্রুত আমরা এটা জানি যে তিনি খোরাসানের অঞ্চল থেকেও আসবেন মদিনা থেকে গিয়ে মক্কায় বায়া নেবেন এটা আপনি হয়তো জানেন যে ওখানে তিনশো তেরো জন তার হাতে বায়াত নেবে শাম থেকে একটা বাহিনী এসে যুদ্ধ করতে চাইবে তাদেরকে বাইদ নামক জায়গায় ধসিয়ে দেওয়া হবে তারপর আরবের বনু ক্যালব গোত্রের সাথেও তিনি যুদ্ধ করবেন এক পর্যায়ে তাদের হাতে যখন এই যুদ্ধগুলো হতে থাকবে তখন মাসি হৈদ্যাল মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করবে মানুষের রূপে এবং সে জিউসদেরকে নিয়ে তার মিশন চালিয়ে যাবে তার সাথে যুক্ত হবে আরও কিছু এমন কিছু নারী যাদেরকে আপনি ঘরে রাখতে পারবেন না আরও যুক্ত হবে কিছু অবশ্যই মোনাফেক কারণ মোনাফেক যার মন্ত্র সামান্য নিফাকেও থাকবে সেও বের হয়ে তার দলে যোগ দিবে আর কি এবং শেষ মেষ সে যখন তার এই পুরো ম্যাসা গার্ডের প্রিয়টা শেষ করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসমান থেকে ইসাব মেমোরিয়ামকে পাঠাবেন যার হাতে মাসিহিদ্দার জলের নিহত হওয়ার লিখা আছে এই প্যালেস্টাইনেরই বাবেলুদ নামক জায়গায় বাবেলুদ এটা আমরা একটু খেয়াল করে দেখতে পারি এটা কোথায় আছে আর কি আর এরপর ইসাব মেমোরিয়াম সম্পর্কেও এসেছে যে তিনি নামাজ ইমামতি করবেন না ইমাম মাহাদিকে ইমামতি করতে দিবেন এরপরে অবরোধ খুলে দেওয়া হবে তাকে দেখা মাত্র ইসাব নেমেরিয়ামকে দেখা মাত্র মাসিহিদ্দাজ্জাল গলতে শুরু করবে যতদূর পর্যন্ত ইসাব নেমেরিয়ামের নিঃশ্বাস যাবে ততদূর পর্যন্ত কাফাররা মত থাকবে এভাবে এসেছে আর কি এমনকি এইভাবে হারিস এসেছে যে লাতু কাতিলুন আলী আহুদ সে জামানায় তোমরা অবশ্যই ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে লাতু কাতিলুন এসেছে অবশ্যই তোমরা খেতাল করবেই ওয়ালাতুলুন নাহম অবশ্যই তোমরা তাদেরকে আবার হত্যা করবে হ্যাঁ ওয়ালাতুলুন নাহম হাইতাকুল উসাজর এমন কি এই পাথর গাছ এরা কথা বলা শুরু করবে যে ইয়া মুসলিম হে মুসলিম আমার পিছনে একজন ইহুদি লুকি আছে আসো একে হত্যা করে যাও মানে পৃথিবীর গাছ পাথর পর্যন্ত এই জুলুম দেখতে দেখতে আল্লাহ পাক তাদেরকেও জবান খুলে দিবেন তারাও কথা বলার তো ফিক পাবে ইনশাআল্লাহ এবং সে আনফিনিশড জবটা ইসাব নেমারিয়াম পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ আমরা জানি না কত বছর মধ্যে এটা হবে তবে আমরা জানি যে এটা না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়ামত হচ্ছে না তারপর ইসাব নেমারিয়াম ফর্টি ইয়ার্স সেই সেই জেরুজালেম থেকে এই পুরো ওয়ার্ল্ডে ওয়ার্ল্ডে আবার ইসলামী খেলাফ রেস্টোর করবেন আমরা এটাও জানি যে ইমাম মাহাদি সাত বছর বা নয় বছরের মধ্যে ইন্তেকাল করবেন তারপরে ইমাম ইসাব নেমারিয়াম তিনি বিয়েও করবেন তার সন্তানও হবে এবং তাকে দাফনও করা হবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কবরের পাশে এবং তার তার ওই যুগে আজুজের আজুজের যে প্রজন্ম ওটাও আবারও বের হবে এবং তার তারা আল্লাহ পাকের গজবে মারা যাবে ভাইরাসের মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাক তাদের দেহগুলোকে অন্য জায়গায় ফেলে পৃথিবীর মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন শস্য শ্যামল হবে অনেক বারাকা পূর্ণ হবে এরপরের একটা ফেজের কথা আসছে যে এরপরে মানুষ আবারও চরমভাবে খারাপ হওয়া শুরু করবে আমরা দেখছি যে একটা জেনারেশন খারাপ হতে কমপক্ষে একশো বছর লাগে একশো বছরের বেশি লাগে আল্লাহ ভালো জানেন তারপরে তাদের সামনেই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে এবং পৃথিবীর এই যে হিস্ট্রি এটা শেষ মানে পৃথিবীর হিস্ট্রিটা এভাবে আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে যাবে তো আমরা কনক্লুশনে এই কথাগুলো বলতে পারি যে আমরা পৃথিবী পৃথিবীবাসী অবাক অবাক ভাবে তাকিয়ে এখন জুলুম দেখছি আর কি জুলুম দেখছি এবং তাদের দূরত্বটা দেখছি এখানে আমাদের অনেক ভুল আছে আমাদের অনেক ভুল আছে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম অনেক কিছু হয়তো বলতে পারতাম অ্যাকশন নিতে পারতাম আমরা বিভিন্ন রকম সমস্যায় জর্জরিত আছি আমি সব সময় তাদের ক্রেডিট দিব না আমাদের ডিসক্রেডিটগুলোকেও মেনশন করব আমরা যদি দুই ভা দুই মিনিটে এটা শেষ করতে চাই এক মিনিট আমি বলবো যে আমাদের ফলস ফলস পদক্ষেপগুলো কি কি ছিল ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের সেই ইমানের লেভেল থেকে সরে গেছি এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আমরা আমাদের আমলগুলোকে শিথিল করেছি আমরা ব্যক্তি নির্ভর হয়ে গেছি উম্মা কেন্দ্রিক চিন্তা আমরা কম করছি আমরা ইউনাইটেড না সবচেয়ে বড় কথা আমরা ইউনাইটেড না আমাদের ইকোনমিক বেইসগুলো স্ট্রং থাকা সত্ত্বেও আমরা ডিপ্লোম্যাটিক না আমরা প্রপার ইসলাম মানে পরিপূর্ণ ইসলাম পালন করছি না আংশিক হয়তো করছি আমরা প্রটেস্টেন্ট ভার্সন অফ ইসলাম ফলো করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ আমরা ছোট ছোট বিষয়গুলোকে সময় বেশি নষ্ট করছি বড় ইস্যুসগুলো থেকে ফোকাস করছি না একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা কোরআন এবং হাদিস পড়ছি লিটারেলি বাট এটা এটাকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের বিষয়গুলো ডিল করতে পারছি না ঠিক আছে আর ওদের বিষয়গুলো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে ওদের ওরা ইউনাইটেড 
or united other mode the actual abisho and mode ninety ninety percent jodi dimot take ten percent at the rack mode jahamra ejagata liberate corbo muslim the can take a shorty film tara economic power tat other kase banking system tat other kase political affairs gulatara neutron kotse united nations from koratara world world and mode agenish take impose kotse muslim there mode the shikar mode the shamasha to get it say tarpore not a general for roshni the asama director or the shatanai or other jagai, Madam Shadinota Shatta, other book fully other Kotakola Bolse Tarpore, they've been media Gulunion to Kori Philips, Ostro Shostro, the Kasiniasha, technological the Hatanyasha. So do the key of the Mane Amraja take a bully, Dari Palla Rakahoi, Tavra Degboje, Palata Bishi Hari Hoyasarki. Ekaroni, Amra Akon Emote, Kontashak to Avasta Filkotsi, Tobe, Amra E. Live, where Moto Dieto, Jani Dilam, Inshallah, past Kitchilo, Akon. পরিস্থিতি কি ফিউচারে কি হতে পারে এই গন্তব্য একটা আছে ওই গন্তব্যের দিকে এটা যাচ্ছে এটা এখানে শেষ হয়ে যাবে না তবে আমরা আমাদের প্রথমত দিনি ভাই বন্ধুদের জন্য অনেক করে দোয়া করব আমরা ইকোনমিক বয়কটও করতে পারি পণ্যের ব্যাপারে আমরা আমাদের আরব নেতৃবৃন্দদের প্রতি একটা জোরালো দাবি পেশ করতে পারি এবং সবাই সবার गवर्नमेंटের কাছে যাতে করে আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করতে পারি তারপরে oil আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে এটা যদি আমরা কিছু করতে পারতাম খুব বেটার হতো আমি কিং ফয়সালের নাম আসলে রাহিমউল্লাহ পড়ে এই কারণে যে তিনি এই কাজটা করে দেখিয়েছিলেন হ্যাঁ তারপরে আমরা আমাদের মিডিয়াগুলোকে স্ট্রং করতে পারতাম আমাদের ইমানি সেই জাজবা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠটা কিভাবে হবে এটার বিষয়ে আমাদের প্রজন্মকে জানিয়ে রাখা সেভাবে प्रिपेयर्ड হওয়া অনেক কাজ আমরা করতে পারতাম এখনো সবচেয়ে বড় কথা দোয়া সহনুভূতি ব্যথিত হওয়া তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা এবং আমাদের ভাইদেরকে একা ছেড়ে না দেয়া কিন্তু এই কথাগুলো যত সহজে বলছি বাস্তবতা আসলে তার চেয়ে বেশি কঠিন এটা আমরা আমিও জানি আপনিও জানেন সারা লাইভে যারা দেখছেন সবাই জানেন তবে সত্যি কথা বলতে আমাদের সব কিছুর ভাষা এখন বন্ধ হয়ে গেছে আর কি লাস্ট লাস্ট 100 বছরে তারা আমাদের সামনে একটা একটা ভাষাই খোলা রেখেছে আর সেই ভাষাটা হচ্ছে লুগাতুল হারব ওয়া লুগাতুল কিতাল তার সাথে এখন শুধু যুদ্ধ এবং হারবের ভাষাই বাকি আছে আর কোনো ভাষা এখানে কথা বলার সুযোগ নাই কারণ এতদিন পরে যা হয়ে আসছে আমি যদি আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক আছে যে কত বছরে কোন কোন সময় কতগুলো করে মানুষ মারা হয়েছে এগুলো আমি বলতে চাচ্ছি না এগুলো আমাদের নেগেটিভিটি শো করবে সারা ওয়ার্ল্ডের কাছে যে আমার আমাদের এতগুলো মানুষ মারা গেছে শুধু একটা একটা পরিসংখ্যান বলেছিলাম আমি যে পার ডে 2. সামথিং পার ডে 2. সামথিং হ্যাঁ আপনি রেপের হিসাব করতে পারবেন না আপনি এখানে আমাদের মা বন্ধু শ্লীলতা হানির হিসাব করতে পারবেন না আমাদের বাচ্চাদের আমাদের বাচ্চাদের সংখ্যা আপনি পরিমাপ করতে পারবেন না জাস্ট একটা কথা বলে রাখছি আমরা যে একজন মুসলিম সাহাবীকে হত্যা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 30 হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে তাবুকের দিকে গিয়েছিলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিমকে হত্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে এই তাবুকের যুদ্ধটা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল একজন মুসলিম অনলি একজন সেই ক্ষেত্রে আমি পরিসংখ্যানগুলো দিয়ে আমি নিজেকে ছোট করতে যাচ্ছি না আমরা আমাদের গায়রত ব্যক্তিত্বকে ছোট করতে যাচ্ছি না এবং আমরা এই পরিসংখ্যান দিয়ে ওয়ার্ল্ডের কাছে কোনো সিম্পাথি আশা করছি না আমরা ওদের কাছে কোনো সিম্পাথি চাই না আমি স্ট্রেট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলছি যে তাদের সাথে একটাই ভাষা কথা বলার বাকি আছে এটা নেগোসিয়েশন না এটা কোনো শান্তি চুক্তি না এটা কোনো অর্থনৈতিক সহায়তার কোনো ভাষা না শুধু একটাই ভাষা যে ভাষায় কথা বলবেন আল মাহদি যে ভাষায় কথা বলবেন আপনার নবী ইসা ইবনে মারিয়াম এবং আমি যে হাদিসটা বলেছিলাম কোট করেছিলাম যে লা তুকাতিলুন আল ইহুদ ওয়া লা তাকতুলুন্নাহুম এই একটা ভাষায় ভাষায় তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ তারা বাকি রেখেছে ওয়ার্ল্ডে যদি এটা না করা হয় তাহলে এই ওয়ার্ল্ড পাপ এবং কলঙ্ক মুক্ত হবে না আর আল্লাহ পাক এই পাপ এবং কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা সামনের দিনগুলোতে এই দুজন ত্রাণ করতে গিয়ে আল্লাহ পাক পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ ওয়া আজ্জা ওয়া জাল সবচেয়ে এক কথা বলতে যে যদি একজন মুসলিম নারী আমি এটা নোট করেছিলাম মাঝখানে বলতে ভুলে গিয়েছি যে একজন মুসলিম নারীর এটা ফিকহের কিতাবে এগুলোতেই আছে একজন মুসলিম নারী আমার কোন বোন আমার কোন মেয়ে আমার কোন আমার আমাদের স্ত্রী কারো শ্লীলতা হানি যদি করা হয় যেখানে করা হবে সেখানকার যারা দায়িত্বশীল তাদের উপর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এটাকে প্রতিহত করা প্রতিশোধ নেওয়া তার উপর ওয়াজিব যদি সে না করতে পারে তাহলে তার পাশের জায়গায় সেটা বর্তাবে সে না করতে পারে তার পাশের জায়গা গিয়ে বর্তাবে যদি আশপাশের কেউ করতে না পারে পুরো উম্মার উপরে দায়িত্ব বর্তাবে ওই বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ নেওয়া কথাকে রক্ষা করা 
আরেকটু আগে আমি বললাম একজন মুসলিমকে হত্যার করার কারণে একজন মুসলিম সাহাবীকে হত্যা করার কারণে আল্লাহর নবী তিরিশ হাজার সৈন্য রেডি করে তাবুকের দিকে বেরিয়ে গেছে নিজে বেরিয়ে গেছেন তার বয়স তখন সিক্সটি ওয়ান তাহলে আমরা এখন আমাদের নেতৃবৃন্দের কাছে কি আশা করতে পারি আর আরবের নেতাদের কাছে আমরা কি আশা করতে পারি আর আমরা তো জানি যে আমাদের হাত পা সব দিক থেকে লকটআপ আমরা আমাদের তাহাজ্যের রাস্তা খোলা রেখেছি দোয়ার রাস্তা খোলা রেখেছি আমরা আমাদের ব্যথা দিয়ে চোখের চোখের পানি দিয়ে হলো তাদের সাথে আছি তবে আমি ফাইনাল কল কোশন এটাই বলবো যে নিগোসিয়েশন বা অন্য কিছুর ভাষার বাকি নেই লাস্ট একশো বছরে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়নি যুদ্ধ সেই শুরু থেকেই তারা শুরু করেছে এখন যা হবে এগুলো তাদের কাজের ফলাফল আর আমরা জানি এর ফলশ্রুতিতে আর অনেক মানুষের প্রাণ যাবে প্রাণ যাবে কথাটাও ভুল প্রাণ যাচ্ছেই আপনি যদি কিছু নাও বলেন প্রতিনিয়তই প্রাণ যেতেই আছে সেই পরিসংখ্যানগুলো আসে না আমরা যখন কোনো ইস্যু রাইস করে তখনই আমরা পরিসংখ্যানে ঘাটাঘাটি শুরু করি যে আজকে কতজন কালকে কতজন আর কোথায় কোথায় বোম মারা হলো বাট এটা তো প্রতিদিন হতেই আছে লাস্ট একশো বছর ধরে তো সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট জায়গা তো দখল হয়েই গেছে এমন তো নয় যে যখন হামাসের উত্থান হয়নি ইন্তেফাদাগুলোর পরে তখন তখন কি তারা ছেড়ে দিয়েছিল তখন কি তারা চুপ করে বসেছিল তখন কি তারা আমাদের ল্যান্ড নেয় নাই তখন কি তারা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করে নাই তাহলে এগুলো সব ফোন কৌজু হাত আর কিছু না আল্লাহ বাগ আমাদের মুসলিম ভাইদের পাশে থাকুন তাদেরকে সহযোগিতা করুন আমরা দোয়া করবো আল্লাহ বাগ যেন তাদের যান মাল ইজ্জত আবরু আমাদের বাচ্চা আমাদের মা আমাদের বোন আমার বাচ্চা আমার মা আমার বোন আমার ভাইদেরকে আল্লাহ বাগ যেন তার নিজ কুদ্রতে হেফাজত করেন আর যদি মৃত্যু দেন কুফারদের হাতে আল্লাহ বাগ যেন জান্নাতুল ফিরদৌসের শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন এমন শাহাদাত দান করেন যার রক্তের ফোটা মাটিতে পড়ার আগেই জীবনের সমস্ত কোন আল্লাহ মাফ করে ফেলেন আমি আল্লাহ বাগ জালেমের যেন পতন ঘটান এবং ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাগ অবশ্যই সেটা ঘটাবেন এবং মাজলুমের অধিকার যেন আল্লাহ বাগ ফিরিয়ে দেন তার আগ পর্যন্ত এই বিশ্ব এই পৃথিবী এই পাপ পঙ্কুলতা থেকে মুক্ত হবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে এ কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করে নেয় আমিন সুহানিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই আয়োজন করার জন্য আর ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা তো বলেছি যে একটা সেশনে আমরা আসলে সব কিছু বলতে পারবো না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যে আগামীতেও আমাদের দর্শকদেরকে আরো কিছু বিষয় জানানোর জন্য ইনশাআল্লাহ আমি একটু আপনার কথা একটু অ্যারান করতে চাই যে আপনি বলেন যে বাবা সাল্লামের সাথে ওইটা হয়েছিল ইসলামের প্রথম যুগে আহ কুরাইশরা যখন ডাজেন্স অফ সাহাবাকে হত্যা করতে লাগলো তখন নানা রকম নির্যাতন করতে থাকলো তখন কিছু মুসলিমের সাথে কুরাইশের ছোট একটা সংঘর্ষে মসজিদুল হারামের সেক্রেটারি সেক্রেট মানতে একজন একজন কুরাইশ মারা গেল তখন তারা চতুর্থীকে ছড়িয়ে দিতে থাকলো যে এই দেখো মুসলিম না টেরারিস্ট তারা আলাই আইন অমান্য করে পবিত্র জায়গায় পবিত্র মাসে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে এবং আল্লাহ তখন সুরায় বাকারায় বলেন যে ইয়েস এলুনে কানি শাহের হারাম ফিহি পবিত্র মাসের যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে এবং আল্লাহ সেটা নিজেও জাস্টিফাই করেননি ফিহি কাবির কিন্তু এরপর আল্লাহ কোরাইশদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তোমরা বহুদিন ধরে মুসলিমদের মসজিদুল হারামে আসতে দাওনি ইনেসেন্ট পিপলদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছো তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করেছো ওসদ্দু আনসাবিল্লাহি ওয়া কুফরু বিহি ওয়াল মসজিদুল হারামি ওয়া ইখরাজু আহলিহি মিনহু আকবার ইনাল্লাহ তোমাদের এই সকল ফিতনা ও ফাসাদ একজন মানুষের মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড় ওয়াল ফিতনা তো আকবার মিন আল কত সো এই হলো ইসলামিক জাস্টিস সুবহানাল্লাহ অফ কোর্স অফ কোর্স আপনি এটা অ্যাড করেছেন আমি এটা মাথা ছিল না আমার আমার মাথায় এখনি আসলো যে দেখুন যে আলাকসাটা আসলে কি এটা কি এটা কি আমাদের আমাদের একটা পবিত্র জায়গা নয় যেখানে যেখানে নামাজ পড়লে আমরা 700 রাকাত নামাজে নাকি পাচ্ছি এবং এটা আমাদের প্রথম কিবলা আমাদের হারাম জায়গাটা আমাদের এবং যদি এই হামলাটা যদি এই আগ্রাসনটা জায়নিজদের আগ্রাসনটা যে বিগত একশো বছরের কথা বললাম একশো বছর বাদ দেন যদি একবার অনলি একবার যদি জায়নিজরা একত্রিত হয়ে পশ্চিমারা একত্রিত হয়ে যদি আমাদের কাবা ঘরে হামলা চালায় বা রাসুল সাল্লাহ আলাহাম মদিনায় হামলা চালায় আমরা কি ঠিক এই রোলটাই প্লে করবো যে রোলটা আমরা এখন প্লে করছি নিঃসন্দেহে না তাহলে আমরা কিভাবে লাক্সার ব্যাপারটা এইভাবে গা ছেড়ে দিলাম যে এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ইস্যু আমাদের ইস্যু নয় যেমন করে জর্ডান বক্তব্য দিচ্ছে যেমন করে মিশর বা সৌদি আরবিয়া কথা বলছে তো এটা কি ভাবার বিষয় না যে যদি তারা মক্কায় কালকে হামলা চালায় আমরা কি আমাদের মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য বলবো যে ওকে হামলা ঠিক আছে বা তখন যদি আমরা এটাকে প্রতিবাদ প্রতিবাদ করি প্রতিহত করি আমরা কি তখন টেরোরিস্ট হয়ে যাব এই যে একটা 
ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সারা ওয়ার্ল্ডে চলছে এটাই আসলে আমাদের প্রজন্মকে বোঝাতে হবে যে দেখুন এই 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 পুরো হিস্ট্রি গুলো পড়ুন জানুন বর্তমান অবস্থা প্রেক্ষাপটটাও ডিল করুন ফিউচারটাও জানার চেষ্টা করুন কি হতে পারে তাহলে আপনি ইনশাআল্লাহ হীনমন্যতায় ভুগবেন না আপনি কনফিডেন্স কনফিডেন্ট থাকবেন এবং ইনশাআল্লাহ যদি এসব মানে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য জীবনও দিতে হয় তবু আপনি হাসতে হাসতে শহীদ মৃত্যু নিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাবেন সিম্পল আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের টাইম দেওয়ার জন্য জি ইনশাআল্লাহ ইটস মাই প্লেজার আচ্ছা আচ্ছা জি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু